This conference will now be recorded. Okay, good morning everyone. And our screen visible are can I so good morning nam bindi enna paaka porona cacd tool vande adoda basics paathittu adala eppadi terraform vande use pandranga eppadi terraform vande namba execute pandra eppadi manual namba vande or laptop la terraform kamba execute panna resource create agudho adha eppadi cacd tool vadiya pandranga endradha na iniki vande or glance vande iniki paakalam so idhukku iniki namba vande git na git oda basics jenkins oda basics appuram and the Jenkins, Gitto Jenkins, which Terraform, uh, Terraform MD execute under the Papa Niki. Okay. okay. In the topic for the Munadi, number first one, the source control management. Abinan Thirino. Sorry, number the work Paka Machiru. Ipo number elder the manifest file. Okay. Terraform and manifest file. Okay. Ivulo Nala and the number Lami Angel Thirino. Local desktop lay the number execute for no. Sorry, la. But real time la vande, unga team la vande multiple team members siru panga. At the same time, ipo ningo local la oru 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 manifest file eldi rikiriya. Adu vande yepri yallar ko accessible iruke mudiyon. Adu unga laptop la daruko. So matam team members kunda accessible irukade. Apo adu oru oru particular common ana oru place la store pane ikino. Correct engla apda vande yallar access pane mudiyon. Other one, the number or maybe number or shard travel porta, yes, everyone can access it. But other end of Prechenana, if a Matha team members when they are modify Pandranga, they could modify Pandranga, Yar modify Panda, the Yenna modify Ayrke, Yapa modify Achi, Idala on the umbrella can do Bukim Mudiadi. Correcting la, maybe on the team member Tapa could modify Panuchilla. So, this is the control of the source control management. So, source control management is a common remote repository. Repository is nothing but a uh, particular file or folder store in a place the repository. It's kind of a share folder. Okay. That's a web portal or tool. Okay. So, now we have a source control management and we can store the manifest file in our manifest Everyone can access it. We can access it and we can get permission. At the same time, we can particular code and modify it and we can verify it and we can see it. Plus, we can review it. We can review it and Morphe Panikimudi, other merge Panikimudi. So, the Yella Panakudi Valada and the source control management and the soldier. Okay, it's a either one the version control system of Solicula, source control management of Solicula. The other Kagus Pandrana numbers number Panakudia and the code lay the changes on the track Panaka used Pandrada and then the source control management. Ipo the La Pathina number on the either number local desktop. Okay, either like, on the local repository of Pradivara. Now, local desktop la yelda kudia namlo de code directa and the remote repository abdinter kudia and the git in row tool git in the or or one of the tool okay la so let's assume this is a source management control system okay so my na pandro number local yelda kudia code one day number remote repository la store pandro so nigga push pandinga abdina it will be stored on the remote uh, remote uh, repository so the remote repository is the same as the other team. This is the same as the code. This is the same as the code. So this is the source control management. Suppose the team member is the code. This the same the local system. code the local system. This is the same as the code. Or place where we can store the store our manifest files or application code, whatever it is. Okay, la. plus it is having additional options to track the changes and it is having the history also as well. Okay, so the market level, the, the just a sample could look and in a tool circle. So, git to one of the tool. Okay, and the source control system on this git upper bit bucket. 
ஏடபிள்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஓன் கோட் கமிட் ரெப்பாசிட்டி இருக்கு ஜிசிபில இருந்து சோர்ஸ் கோட் ரெப்பாசிட்டி இருக்கு அஷூர்ல அஷூர் டெவாப்ஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி நிறைய டூல்ஸ் இருக்கு பட் நான் ஜஸ்ட் ஒரு காமனான டூல்ஸ் மட்டும் ரெகுலரா யூஸ் பண்ற டூல்ஸ் மட்டும் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஓகே இப்போ வந்து நம்ம இதில் இதில் வந்து நம்ம வந்து கிட்டு மட்டும் பார்க்க போகிறோம் கிட்டு வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றது மட்டும் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ நான் இப்போ நான் சொன்னது இருக்கு எதனா டவுட்ஸ் இருக்கா ஆக்சுவலி இப்போ வந்து நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லைங்களா இந்த சோர்ஸ் கோட் மேனேஜ்மெண்ட் அல்ல வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் இப்போ யார் என்ன சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஸோ அது வந்து ஏதாவது டைம் பீரியடுக்கு அப்புறம் அது வந்து ஒரு அந்த கமிட் ஐடி உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா அதை வச்சு நீங்கள் வந்து எடுத்துக்க முடியும் அந்த பர்டிகுலர் டேக்குள்ளே கொடு வந்து நீங்கள் ரிக்ரூட் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே சரி இப்போ நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா இந்த மாதிரி நம்ம லோக்கலில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஒரு 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 மேனிஃபெஸ்ட் ஃபைலை இது லோக்கல் சிஸ்டம் இதை வந்து நம்ம ரிமோட்டில் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து கிட் டூல் சொன்னோம் ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம கிட்டப் போய்க்கலாம் ஸோ கிட்டப்பில் இப்போ வந்து இது என்னுடைய கிட் ரெப்பாசிட்டி அது மாதிரி நீங்கள் எல்லாருமே ஒரு ஒரு கிட் கிட் அக்கௌண்ட் வச்சுருப்பீங்க அதில் போய்ட்டு நீங்கள் இந்த கிட் ரெப்பாசிட்ரி போனீங்க அப்படின்னா யூ வில் கிரியேட் ஒன் ரெப்பாசிட்ரி ரெப்பாசிட்ரி இஸ் நத்திங் பட் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் ஃபோல்டர் ஒரு காமனான பிளேஸில் ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி தான் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம இப்போ புது ரெப்பாசிட்ரி ஒன்று கிரியேட் பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு நியூ ரெப்பாசிட்ரி வந்து கிரியேட் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு நீங்கள் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணணுன்ற அவசியம் வராது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம நம்ம டெராஃபம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இங்கே டெராஃபம் யூனிட் போடுவீங்க அப்போ ஒரு டெம்பரவரியாக ஒரு டேரக்டர் ஒன்று கிரியேட் ஆகும் டாட் டெராஃபார்ம் அப்புறமா அந்த டாட் எட்சிஎல் சிலதெல்லாம் கிரியேட் ஆகும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி ஆனால் ஃபைல்லாம் உங்களுக்கு சேவ் உங்களுக்கு புஷ் ஆகக்கூடாது கிட்ல வந்து ஸ்டோர் ஆகக்கூடாது அப்படின்னா இந்த கிட் இக்னோர்ன்ற ஃபைலை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது அந்த பர்டிகுலர் இப்போ ஸ்டார் டாட் டெராஃபம் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு பர்டிகுலர் நேபில் ஆரம்பிக்கிற ஃபோல்டரோ ஃபைலோ எதுவுமே வந்து உங்களுக்கு அப்லோட் ஆகாது அதுக்காக உள்ளதா கிட் இக்னோரு அந்த ஃபைல் நான் காட்டுறேன் ஓகே கிரியேட் ரெப்பாசிட் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட வந்து ஒரு ஒரு கிட் ரெப்பாசிட்டி கிரியேட் பண்ணியாச்சு தட் மீன்ஸ் நம்ம கிட்டுன்ற ஒரு போர்ட்டலில் ஒரு சென்ட்ரலைஸ்டு ஒரு டூலில் வந்து நம்ம ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போது இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே நம்மளுடைய மேனிஃபெஸ்ட் ஃபைலாக இருக்கட்டும் அப்ளிகேஷன் கோடாக இருக்கட்டும் எல்லாமே நம்ம இதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளே வந்து நமக்கு எந்த ஒரு ஃபைலும் இல்லை இந்த என்ன ஒரு ஒரே ஒரு ஃபைல் மட்டும்தான் இருக்குது என்ன இருக்குது கிட் இக்னோர் மட்டும்தான் இருக்குது இதை நீங்கள் படிக்கணும்னா அது ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இங்கே நீங்கள் படிச்சுக்க முடியும் என்னென்ன இருக்குதுன்னு ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த கிட் இக்னோரில் வந்து இப்போது இந்த மாதிரி நீங்கள் ஆஸ்டிக் ஆஸ்டிக் கொடுக்குறீங்கன்னா முன்னாடி எதுவாக இருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் வர்றது வந்து டாட் டெராஃபாமாக இருந்துச்சுன்னா அதை இக்னோர் பண்ணிவிடும் தட் மீன்ஸ் அது வந்து புஷ் ஆகாது ஸ்டோர் ஆகாது இந்த கிட் ரெப்பாசிட்டிக்குள்ளே ஸ்டோர் ஆகாது ஓகேங்களா அந்த மாதிரி சொல்கிறது அது எல்லாமே நத்திங் எல்ஸ் ஓகே சரி இப்போது ரிமோட்டில் நம்ம ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் இதை வந்து லோக்கல் ஆக்சஸ் பண்ணேன் நான் போய் டேரெக்டாக இங்கே எவ்ரி டைம் வந்து நான் வந்து இங்கே போயிட்டு என்னால் வந்து டேரெக்டாக ஆட் ஃபைலு கொடுத்து கொடுத்து என்னால் வந்து கோடு எழுதிட்டு இருக்க முடியாது அப்போ என்ன பண்ணணும் இதை வந்து லோக்கலில் நம்ம ஒரு காப்பி எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் லோக்கலில் நம்ம என்ன தேவையோ அதை எல்லாம் கோடு எழுதி டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் டேரெக்ட் நம்ம இங்கே வந்து புஷ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அப்போ என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த பர்டிகுலர் கிட் ரெப்பாசிட்ரியை நம்ம லோக்கலில் ஃபஸ்ட்டு க்ளோன் பண்ணணும் ஸோ க்ளோன் பண்ணுறதுக்கு வந்து இங்கே நீங்கள் கோடு அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிங்கன்னா 
நீங்கள் ஹெச்டிபி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இதை நீங்கள் காப்பி பண்ணி க்ளோன் பண்ணிக்கலாம் இல்லை எஸ்எஸ்ஹெச் மூலிமா பண்ணணும்னா இதை 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 இந்த பர்டிகுலர் லிங்க் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கணும் நான் வந்து எஸ்எஸ்ஹெச் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ நான் வந்து நான் எஸ்எஸ்ஹெச் இந்த லிங்க்கை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஸோ இப்போது நீங்கள் எந்த இடத்துல அந்த க்ளோன் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு ஃபோல்டர் வந்து டிசைட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஃபோல்டரில் நான் அதை என்ன பண்ண போகிறேன் என்னோடய 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 இந்த இந்த டெரஃபம் சிஐசிடி அப்படின்றத வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் என்னோடய லோக்கல் மிஷினில் நான் க்ளோன் பண்ண போகிறேன் ஓகே தட் மீன்ஸ் ஐ எம் ஜஸ்ட் கிரியேட்டிங் த ஒன் லோக்கல் ஃபோல்டர் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோல்டர் வந்து நான் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் லோக்கலில் எப்படி ரிமோட்டில் இருக்கோ அதே மாதிரி லோக்கலில் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு க்ளோன் பண்ணணும் ஸோ கிட் க்ளோனுன்றது தான் கமாண்டு அதில் நம்ம இங்கே காப்பி பண்ணோம் இல்லைங்களா இதை நான் அப்படியே இங்கே பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ என்ட்ரு அடிச்சிங்கன்னா நோ என்ன பண்ணும் க்ளோனிங் இந்த இந்த ஸ்டெரஃபார்ம் சிஐசிடி இருக்குல்ல அது அப்படியே நம்மளும் லோக்கல் சிஸ்டமில் க்ளோன் ஆகிடும் க்ளோன் ஆகிடுச்சுன்னா இப்போ வந்து உங்களுக்கு இங்கே தெரியும் பாருங்கள் இங்கே தான் எங்கன்னா இருக்கும் ஆ இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம க்ளோன் பண்ண ஃபோல்டர் ஓகே ஸோ நம்ம நம்ம அதுக்குள்ளே போவோம் இதில் வந்து நம்ம டாட்டு கிட் இக்னோர்ன்றது வந்து ஹிட் அண்ட் ஃபீல் அந்தளவுக்கு ஷோ ஆகலை ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இங்கே நம்ம இங்கே நான் விஎஸ் கோல் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இந்த ஃபோல்டரை ஓகே ஓப்பன் பண்ணியாச்சு அதில் என்ன ஃபைல் பார்த்தோம் நம்ம கிட் இக்னோர்ன்ற ஒரு ஃபைல் மட்டும் பார்த்தோம் ஸோ அந்த ஒரு ஃபைல் மட்டும் நமக்கு இப்போ க்ளோன் ஆகிடுச்சு சரி இப்போ இதே மாதிரி இப்போ நீங்க அந்த கிட் ரெப்பாசிட்ல வந்து வேற ஏதோ ஒரு ஃபைல் வச்சிருக்கீங்கன்னா அதுவும் சேர்த்து நமக்கு இங்க க்ளோன் ஆகிடும் சரிங்களா சரி ஓகே இப்ப என்ன பண்ணலாம் இப்போ ஒரு இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஒரு ஃபைல் வந்து கிரியேட் பண்ண போறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு ஃபைல் சின்னதா ஒரு ஃபைல் ஒன்று கிரியேட் பண்றீங்க ஒரு ஒரு மேனிஃபெஸ்ட் ஃபைல் கிரியேட் பண்ணி வச்சுப்போம் ஏதோ ஒன்று எழுதுறீங்க எழுதிட்டோம் இப்போ நம்ம இது வந்து என்ன பண்ணுவோம் இது வந்து நம்ம லோக்கலில் இதை இந்த கோடு எழுதிட்டோமா ஜஸ்ட் அசியூம் பண்ணி ஒரு கோடு எழுதிருக்கோம்னு சொல்லிட்டு ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இதை நம்ம லோக்கலில் வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவோம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம் எல்லாம் ஒர்க் ஆச்சு அப்படின்னா அப்போ இதை என்ன பண்ணலான்னா அப்போ இது ரிமோட் மிஷின் அதாவது கிட்டோட ரிமோட் ரெப்பாசிட்டில் நம்ம புஷ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா தட் வில் பி ஆக்சஸபிள் டு எவ்ரி ஒன் ரைட் நோ இட் இஸ் இன் மை லோக்கல் இந்த கோடு இப்போ வந்து எல்லோரும் ஆக்சஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ என்ன பண்ணும் நம்ம இதை நம்ம இந்த 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 கிட் ரெப்பாசிட்ரி இந்த ரிமோட் ரெப்பாசிட் நம்ம வந்து புஷ் பண்ணணும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ கிட்டு எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா இப்போ நமக்கு ஃபஸ்ட்டு உங்கள் லோக்கலில் நீங்கள் வந்து கிட்டு யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் கிட்டுன்ற ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்து ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கணும் உங்கள் லோக்கல் மிஷினில் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த வந்து கிட் க்ளோனு அந்த கிட் கமேண்ட் வந்து ஒர்க் ஆகும் இந்த கிட்டுன்னு போட்டு நான் யூஸ் பண்ணுற கமேண்ட் வந்து எப்போ ஒர்க் ஆகும் கிட் அப்படின்ற ஒரு டூல் வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு உங்கள் லோக்கல் மிஷினில் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் ஒர்க் ஆகும் ஸோ அப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா உங்களுக்கு நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற ஒரு டேரக்டர் ஒன்று வரும் அப்புறம் ஸ்டேஜிங் ஒன்று வரும் அப்புறம் லோக்கல் டெபாசிட் இது வந்து உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறது இதை நான் பார்க்க முடியாது பட் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இப்படி தான் ஒர்க் ஆகும் ஸோ நம்ம ஒர்க்கிங் டேரக்டர் இப்போ ஒர்க்கிங் டேரக்டர்ன்றது எதுனா இது தான் நம்மளோட ஒர்க்கிங் டேரக்டர் ஓகே இதுதான் நம்ம ஒர்க்கிங் டேரக்டர் இங்கே நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோம் ஒர்க் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் கிட் ஆட் கொடுக்கணும் ஆட் கொடுத்தீங்கன்னா ஸ்டேஜிங் அப்படின்ற ஒரு பிளேஸில் வந்து டெம்பரவரியாக வந்து ஸ்டேஜ் ஆகும் ஐ மீன் சேவ் ஆகும் சேவ் ஆனதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் இப்போது அதை வந்து நான் ஓகே இப்போ வந்து அதை கம்மிட் பண்ண ரெடியாக இருக்கேன் அப்படின்னா கம்மிட் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட லோக்கல் ரெப்பாசிட்ரி எப்படி வந்து ரிமோட்டில் ஒரு ரெப்பாசிட்ரி இருக்கும் அதே மாதிரி லோக்கல் ரெப்பாசிட்ரியில் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டோர் ஆகிடும் ஸ்டோர் ஆனதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் கிட் புஷ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ரிமோட் ரெப்பாசிட்ரியில் அது புஷ் ஆகிடும் ஸோ ப்ராசஸ் என்னது ஃபஸ்ட்டு கிட்டு
நீங்க வந்து என்னென்ன ஃபைல் சேஞ்ச் பண்ணிக்கீங்க பார்க்கணும்னா கிட் ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஷோ ஆகும் என்ன ஃபைல் வந்து ஆட் ஆயிருக்கு என்ன ஃபைல் வந்து டெலிட் ஆயிருக்கு என்ன ஃபைல் வந்து மாடிஃபை ஆயிருக்குன்றத இங்க உங்களுக்கு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணும் எது கிட் ஸ்டேட்டஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணும்போது ஓகேங்களா இப்போ இப்போ இந்த கிட் ஆட் கொடுக்கணும் கிட் ஆட் கொடுத்து இப்ப நீங்க ஒரு பத்து ஃபைல் ஆட் பண்ணிருக்கீங்க அந்த பத்து ஃபைலுமே உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஸ்டேஜிங்ல வந்து ஸ்டோர் ஆகணும் அது வந்து எனக்கு இட் இஸ் ரெடி டு கமிட் அப்படின்னா என்ன பண்ணோம்னா நீங்க டாட் கொடுத்தீங்கன்னா இருக்கிற பத்து ஃபைலுமே உங்களுக்கு வந்து ஆட் ஆகிடும் ஸ்டேஜிங்ல இல்ல உங்களுக்கு பர்டிகுலர் ஃபைல் மட்டும்தான் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க அந்த பர்டிகுலர் ஃபைல் நேம் மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் ஃபைல் மட்டும் இங்க வந்து ஆட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் கமிட் கொடுக்கும் போது இந்த பர்டிகுலர் மெயின் அட்டிஎஃப் மட்டும்தான் கமிட் ஆகும் சரி இப்போ நம்ம அதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நான் கிட் டாட் கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு இருக்கிற எல்லா ஃபைலுமே வந்து ஆட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இன்னொரு ஃபைல் கிரியேட் பண்றேன் ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் நமக்கு மொத்தம் எத்தனை ஃபைல் ஆயிருக்கு இப்ப நீங்க கிட் ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எத்தனை ரெண்டு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க இந்த ரெண்டு ஃபைலுமே உங்களுக்கு வந்து இட் இஸ் ரெடி டு கமிட் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் இதை ஆட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் கமிட் கொடுக்கணும் இல்லைப்பா எனக்கு வந்து ஒன்று மட்டும் இப்போதைக்கு வந்து ஆட் பண்ணி கமிட் பண்ணு ஒன்று மட்டும்தான் இட் இஸ் ரெடி டு கமிட் அதாவது ரிமோட் டெபாசிட்ல புஷ் பண்ணுறதுக்கு ரெடியா இருக்கு அப்படின்னா அப்போ என்ன பண்ணும் கிட் ஆட் கொடுத்து நீங்க மெயின் டாட் டிஎஃப் மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா இது மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஆட் ஆயிட்டு கமிட் ஆகும் பட் நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன் எல்லாமே பண்ண போறேன் அதனால ஆட் கொடுக்குறேன் ஐ மீன் டாட் கொடுக்குறேன் டாட் கொடுத்தா ஆல் நோட்டும் அப்ப கிட் டாட் ஆட் கொடுத்து என்டர் அடிச்சுட்டு இப்ப நீங்க கிட் ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப சொல்லும் எந்தெந்த ஃபைல்லாம் வந்து ஸ்டேஜிங்ல ஆட் ஆயிருக்குன்றத சொல்லிடும் ஓகே ஸோ கிரீன்ல வந்துச்சுன்னா தட் மீன்ஸ் தோஸ் ஆர் ரைட் டு கமிட் நடத்தும் அப்ப நீங்க வந்து கிட் கமிட் ஐஃபன் எம்ன்றது ஒரு மெசேஜ் நீங்க கிட் கமிட் இந்த இது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு மெசேஜ் பண்றீங்க கமிட் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்ன கமிட் பண்றேன் அப்படின்றத சொல்றதுக்கு இது இது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு மெசேஜ் ஓகேங்களா ஸோ ஆட் இது உங்க கோஸ்டன் தான் கிட் கமிட் கொடுத்தாச்சு ஓகே அதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம கிட்ட வந்து கான்ஃபிகர் பண்ணணும் இந்த இந்த கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணும் கான்ஃபிகர் பண்ணணும் ஸோ ஆல்ரெடி நான் வச்சிருக்கேன் ஸோ நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஆக்சுவலி நீங்க உங்களோட சிஸ்டம்ல வந்து நீங்க ஒரே ஒரு கிட் அவுட் தான் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் கமெண்ட் தேவை கிடையாது சப்போஸ் உங்க சிஸ்டம் வந்து மல்டிபிள் கிட் அவுட் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா நீங்க ஒரு ஒரு டைமும் வந்து ரெபாசிட்டி கிரியேட் பண்ணும்போது இந்த பர்டிகுலர் கமெண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஸோ என்ன யூசர் அக்கௌண்ட்டு அதோட இமெயில உங்களோட யூசர் நேம் கொடுத்தீங்க கொடுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் கொடுத்துக்கிறேன் என்னுடைய இமெயில் என்னது என்னுடைய கிட்டோட யூஸ் நேம் என்றது நான் வந்து கொடுத்துக்கிட்டேன் ஓகே நத்திங் எல்ஸ் இப்போ வந்து கிட் கமிட் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே கிட் கமிட் யூஸ் பண்றேன் பண்ணா என்ன ஆகும் கமிட் ஆகிடும் இப்போ என்ன இப்போ என்ன நடந்திருக்கு ஆட் பண்ணும்போது ஸ்டேஜிங் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் கிட்டு கமிட் கொடுக்கும் போது நமக்கு டைரக்டா இப்போ லோக்கல் டெபாசிட்ல கமிட் ஆகிடும் ஓகே இப்போ கமிட் ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து லோக்கல் டெபாசிட் கமிட் ஆயிடுச்சு இப்போ இட் இஸ் ரெடி டு புஷ் இட் அப்போ இப்போ கிட் புஷ் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா இப்போதைக்கு நமக்கு இந்த இடத்துல எந்த ஒரு ஃபைலும் கிடையாது ரிமோட்ல சரிங்களா இப்போ நான் கிட் புஷ் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா என்னாச்சு நமக்கு டைரக்டா வந்து இந்த இடத்துல புஷ் ஆயிடுச்சு இப்போ அதாவது லோக்கல்ல இருந்து நமக்கு ரிமோட்ல புஷ் ஆயிடுச்சு பாருங்க ரிஃப்ரெஷ் பண்றேன் இங்க பாருங்க நம்ம எழுதின அந்த ஃபைல் வந்து கிரியேட் ஆயிடுச்சு நம்ம அங்க போட்ட கமிட் மெசேஜ் என்னவோ அங்க இங்க வந்துருச்சு ஓகேங்களா இப்படிதான் வந்து கிட்டு வந்து ஒர்க் ஆகும் ஸோ ஒரு நீங்க எழுதக்கூடிய ஃபைல வந்து கிட்ல புஷ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கிட்ட ஆடு அப்புறம் கிட் கமிட்டு அதுக்கப்புறம் கிட் புஷ் கொடுத்தீங்கன்னா இதை கமிட் ஆயிடும் சரி நம்ம எல்லாமே கோடு ஃபுல்லா எழுதி முடிச்சாச்சு இப்ப இன்னொரு டீம் மெம்பர் இருக்காரு அவரு வந்து அவரு பங்குக்கு ஏதோ எழுதி இதுல புஷ் பண்ணிடுறாருன்னு வச்சுப்போம் இப்போ நீங்க இதுல இருக்கிற லேட்டஸ்ட் கோடு இப்ப நீங்க எடுக்கணும் கரெக்டுங்களா இதுல இருக்கிற லேட்டஸ்ட் கோடு உங்களுக்கு லோக்கல் டெபாசிட்ல வேணும் அப்படின்றப்ப என்ன பண்ணணும் நீங்க திருப்பி போய் க
ரெண்டுதா <laughs> இந்த ரிமோட் ரெபாசிட்டில என்ன இருக்கு இன்னொரு ஃபைல் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு அப்போ அப்ப எப்படி எடுப்பீங்க இப்போ அதுக்கு தான் வந்து என்ன பண்ணணும் கிட் புல் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரிமோட் ரெபாசிட்ல என்ன இருக்கோ அது என்ன உங்க லோக்கல் ரெபாசிட்ல புல் ஆயிடும் அப்ப வந்து இங்க பாருங்க அப்போ கிட் புல் கொடுக்கணும் இங்க கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப புல் ஆகும் எதனா இருந்துச்சு அதுல ரிமோட் ரெபாசிட்ல என்ன ஃபைல் இருந்துச்சுன்னா இங்க புல் ஆகும் சோ இப்ப நமக்கு இங்க ஒரு ஃபைல் புல்லா இங்க வந்துருச்சு பாருங்க இந்த இடத்துல ஸோ இந்த ஃபைல் நமக்கு எங்கள் லோக்கலில் வந்துருச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம நம்மளுக்கு அப் நம்மளோட கிட் ரெப்பாசிட்ரியும் லோக்கல் ரெப்பாசிட்ரியும் அப் டு டேட் இருக்கும் நம்ம என்ன வேணும் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்படி தான் வந்து கிட் புஷ்ஷும் கிட் புல்லும் வந்து ஒர்க் ஆகும் இதற்கு எதனா டவுட்ஸ் இருக்குங்களா நான் திருப்பி குட் புல் கொடுக்குறேன்னா எனக்கு எந்த ஒரு இது வந்து ஆல்ரெடி அப் டு டேட் சொல்லும் ஏன்னா நமக்கு எந்த ஒரு மாடிஃபிகேஷனும் கிடையாது சரிங்களா இப்ப நான் வந்து இதுல இதுல திருப்பி நான் வந்து இந்த ஃபைல் ஏதோ மாடிஃபை பண்றேன் மாடிஃபை பண்றேன் இப்ப என்ன நடக்கும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க இந்த விஎஸ் கோட்ல பாத்தீங்கன்னா எம்னு இருக்கு பாருங்க எம்னா மாடிஃபைன்னு அர்த்தம் அது வந்து விஎஸ் கோடே வந்து பை டிஃபால்ட்டா கண்டுபிடிச்சு ஓகே இந்த ஃபைல் வந்து மாடிஃபை ஆயிருக்குன்னு அதை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா கமாண்ட் மோட்ல வந்து கிட் ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுது இந்த ஒரு ஃபைல் வந்து மாடிஃபை ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் ஓகே சரி இந்த ஒரு ஃபைல் மாடிஃபை ஆயிருக்கு இந்த ஒரு ஃபைல் எது மாடிஃபை ஆயிருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறேன் கிட் டிஃபன் ஒரு கமெண்ட் இருக்கு அது கொடுத்தீங்கன்னா அது சொல்லணும் ஓகே இந்த பர்டிகுலர் டெக்ஸ்ட் மட்டும் மாடிஃபை ஆயிருக்கு அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ எப்படி பண்ணலாம் இப்போ இது வந்து எப்படி இங்கே புஷ் பண்ணணும் இப்போ நான் ரிமோட் ரெப்பாசிட்டில் புஷ் பண்ணணும் அப்போ என்ன பண்ணணும் கிட் ஆடு அப்புறம் கிட் கமிட்டு அப்புறம் வந்து கிட் புஷ் கொடுத்தா என்னாச்சு இந்த இடத்துல நமக்கு இங்க வந்துடும் அப் டு டேட் ஃபைல் வந்து வந்துடும் இங்க பாருங்க இந்த கமெண்ட் வந்துருச்சா நம்ம போட்ட கமெண்ட்டும் வந்துருச்சு இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கண்டென்ட்டும் நமக்கு அப் டு டேட்டா இருக்கும் இதுல இங்க பாரு இந்த கண்டென்ட்டும் வந்துருச்சு ஸோ இப்படிதான் வந்து கிட் ஒர்க் ஆகிற மெத்தட் வந்து இதுதான் இதுல என்ன டவுட்ஸ் இருக்குன்னா கேளுங்க இப்ப புல் பண்ணும் பொழுது பர்டிகுலரா ஒரு ஃபைல் மட்டும் புல் பண்ணணும்னா எப்படி பண்றது இப்ப புல் பண்ணா என்டையரா எல்லாமே தான் புல் ஆகும் ஆமா புல் பண்ணா நீங்க என்டையரா தான் புல் ஆகும் நீங்க பர்டிகுலர் ஃபைல மட்டும் புல் பண்றதுக்கான பாசிபிலிட்டி அதோட ரெக்யர்மெண்ட்டே வராது உங்களுக்கு நம்ம புல் பண்றது எதுக்காக பண்றோம்னா நீங்க ஒரு கோடு வந்து மாடிஃபை பண்ண போறீங்க உங்களுக்கு ஒரு டாஸ்க் இருக்கு நீங்க ஏதோ ஒரு மாடல் ஆட் பண்ண போறீங்கன்னு வச்சுப்போம் அப்ப ஆல்ரெடி இருக்கிற கோடுல பண்ண போறீங்க அப்படின்றப்ப உங்களுக்கு அதுல இருக்கிற எல்லாத்தையும் புல் பண்ணி எடுத்து அப்புறம் அப்டேட் பண்ணி அப்புறம் எல்லாமே புஷ் பண்ணாதான் ஒர்க் ஆகும் நீங்க வெறும் ஒரு ஃபைல மட்டும் புல் பண்ணி எடுத்து ஒர்க் பண்ணா அது ஒர்க் ஆகாது சோ அதனால ஒருத்தர்களை ஃபைல புல் பண்ணதுக்கான பாசிபிலிட்டி கிடையாது சரி இதுல இன்னொரு மெத்தட் என்னன்னா இதுல பிரான்சிங் ஆ சொல்லுங்க இதுல வந்து நீங்க வந்து மொத்தம் நாலு ப்ரோசிஜர் சொன்னீங்க இல்லையா கிட்டுக்கு வந்து கிட் ஆட் கிட் கமிட் அண்ட் கிட் புஷ் கிட் கமிட் வந்து லோக்கல் ரெபாசிட்டரி அது என்ன கிட் லோக்கல் ரெபாசிட்டரின்றது அது அது வந்து ரெடி ஆகறதுக்குமான அதாவது கிட் புஷ் பண்றதுக்கு உண்டான ஐ மீன் ரெடி டு ஆமா அது ரெடி பண்ற ஸ்டேஜ் ஆமா நீங்க இப்போ நீங்க डायरेक्टली வந்து இப்போ இப்போ கிட் ஆட் எதுக்காக எந்த ஒரு எந்த ஒரு பர்టిక్యులர் ஃபைல மட்டும் நீங்க புஷ் பண்ண நினைக்கிறீங்க அப்ப கிட் ஆட் கொடுத்தா அந்த ஃபைல் இம்போர்ட் கொடுத்து கொடுத்துப்பீங்க கரெக்ட்டா அது கொடுத்தா தான் கிட் கமிட் கொடுக்க முடியும் ஸோ இது எப்படின்னா வந்து 
ஒரு ரெப்பாசிட்லேருந்து இன்னொரு ரெப்பாசிட்ரிக்கு அப்படி நம்ம வந்து எதுதான் சேஞ்சஸ்க்க புஷ் பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து கிட்டோட ஸ்ட்ரக்சரே இப்படி தான் இது நம்ம வந்து லோக்கல் ரெப்பாசிட்ரி பார்க்க முடியும்னா பார்க்க முடியாது இங்கே ஒர்க்கிங் டேரக்டரி தான் வந்து லோக்கல் ரெப்பாசிட்ரி ஸோ இந்த இந்த மொத் இந்த இந்த மூணு லோக்கல் டேரக்டரி ஸ்டேஜிங்கு லோக்கல் ரெப்பாசிட்ரி இது மூணும் சேர்ந்தது தான் வந்து இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஃபோல்டரு ஓகேங்களா போய்டுங்களாடைய <laughs> ரிமோட் ரெப்பாசிட்ரி அப்புறம் இந்த லோக்கல் ரெப்பாசிட்ரி எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுறது வந்து இந்த கிட் டாட் கிட் அப்படின்ற ஒரு ஃபோல்டுக்குள்ளே மெயின்டைன் ஆகும் பட் அது அது கிட்டோட டூல் சம்மந்தப்பட்டது அது பேக்கில் மெயின்டைன் பண்ணுறது ஜஸ்ட் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இது கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்க வேண்டாம் ஓகேங்களா சரி நீங்கள் பிளைண்டாக வந்து நீங்கள் அசியூம் பண்ணிக்கணும் இது வந்து நீங்கள் புஷ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒரு ஒரு நீங்கள் புஷ் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக கம்மிட் பண்ணணும் கமிட் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் வந்து சீரீஸ் ஆஃப் கமெண்ட் ஆடு கமிட்டு கமிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களால் வந்து புஷ் புஷ்ஷே பண்ண முடியும் சரிங்களா ஓகே இப்போது அடுத்தது வந்து பிரான்ச்சிங் சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு தேவையில்லை <laughs> ட்ரூத் ஆஃப் கோடு அப்படின்னா என்னென்னா இந்த மெயின் பிரான்ச்சில் இருக்கிறது வந்து இட்ஸ் அ ஒர்க்கிங் கோடு இது பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகிற கோடு ப்ரொடக்ஷனில் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்குன்னு அசியூம் பண்ணிப்போம் நார்மலாக இந்த மெயின் பிரான்ச் இது ஒரு பிரான்ச் மெயின் இது ஒரு பிரான்ச் பிரான்ச் இஸ் நத்திங் பட் அகெயின் வந்து இட்ஸ் 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 அ காப்பி ஆஃப் அனதர் ஃபோல்டர் மாதிரி ஓகேங்களா இந்த மெயின் பிரான்ச் வந்து ஒர்க்கிங் கோடு ரியல் டைம் வேர்ல வந்து இந்த மெயின் பிரான்ச்சில் இல்லை மாஸ்டர் பிரான்ச்சில் வந்து டேரெக்டாக யாருக்கும் வந்து இதில் புஷ் பண்ணுறதுக்கோ மாடிஃபை பண்ணுறதுக்கோ பர்மிஷன் இருக்காது ஓகேங்களா ஏன்னா தப்பாக இப்போ பண்ணிட்டாங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் அஃபெக்ட் ஆகும் அதனால இதில் டேரெக்டாக புஷ் பண்ணுறதுக்கு யாருக்கும் பர்மிஷன் இருக்காது ஒன்லி ஒரு ஒருத்தருக்கோ ரெண்டு பேருக்கோ தான் இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணணும் இப்போ ஒரு டாஸ்க் இருக்குது இப்போ ஆல்ரெடி ஒரு ஒரு ஃபைல் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ ஒரு பக் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறீங்க இல்லை ஒரு அடிஷ்னலாக ஒரு ஃபியூச்சர் ஆட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அப்போது என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் இதுலேருந்து ஒரு ஃபோல்டரு ஒரு ஒரு பிரான்ச் கிரியேட் பண்ணிக்கணும் இப்போ வந்து நான் ஒரு பிரான்ச் கிரியேட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்போ ஒரு ஃப்யூச்சர் பிரான்ச்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் இது வந்து என்னோடய பேர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ இப்படி கிரியேட் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும்னா இந்த மெயின் பிரான்ச்சிலேருந்து ஒரு காப்பி வந்து எனக்கு இந்த ஃப்யூச்சர் அண்டர் ஸ்கோர் எஸ்சியூஆர் அப்படின்றதுல எனக்கு ஒரு காப்பி இங்கே வந்துடும் அந்த மெயின் பிரான்ச் ஒரு காப்பி ஃபுல்லாக வந்துடும் இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் சேஃபாக நான் அது இதை வந்து நான் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிட்டு ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இதை நான் டே சேஃபாக வந்து இதில் புஷ் பண்ணி வச்சுப்பேன் நான் ஏன்னா லோக்கலில் வச்சுருந்தா எப்போ வேணாலும் என்ன ஆகும் லேப்டாப் கிராஷ் ஆகலாம் இல்லை லாஸ் ஆகலாம் ஸோ அன்றைக்கி அன்றைக்கி நான் பண்ணுறது என்ன பண்ணுவேன் நான் இந்த ஃப்யூச்சர் அண்டர் ஸ்கோர் எஸ்யூஆர் இதில் நான் வந்து புஷ் பண்ணி வச்சுப்பேன் புஷ் பண்ணி வச்சுட்டு ஒர்க் ஆனதுக்கப்புறம் இதை வந்து நான் மெயின் பிரான்ச்சில் இந்த மெயின் பிரான்ச்சில் இந்த மெயின் பிரான்ச்சில் மெர்ஜி பண்ணுறதுக்கான வேலையை வந்து நான் கூழ்றிக்குன்னு சொல்லுவோம் அதை ரைஸ் பண்ணிங்கன்னா அது <laughs> அதுக்கப்புறம் வந்து மறுச்சு பண்ணுன்னா அது வந்து 
மெயின் பிரான்ச் கூட போய் மெர்ஜ் ஆயிரும் அதான் சொல்ல வரீங்க நீங்க கரெக்ட் ஆமா அதே தான் சொல்லுவாங்க சோ நான் ஒரு டெவலப்பர் நான் க்ளோன் பண்றேன் ஒரு பிரான்ச் கிரியேட் பண்ணிட்டு இப்ப நம்ம என்ன பிரான்ச் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் நம்ம வந்து இந்த ஃபியூச்சர் எஸ் யூஆர் ன்ற பிரான்ச் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் சோ ஒரு பிரான்ச் கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நான் வந்து என்னோட கமிட்ஸ் இது எல்லாமே என்னோட ஒரு ஒரு கமிட்ஸ் நான் இன்னைக்கு ஒரு வேலை பார்ப்பேன் அதை நான் கமிட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் எதுல ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறேன் என்னுடைய புது பிரான்ச்ல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஓகே அப்புறமா ஆல்ஸ் எவ்ரி திங் இஸ் டெடி நவ் இட் இஸ் குட் டு மெர்ஜ் அப்படின்றப்ப நான் ஒரு நான் ஒரு நான் ஒரு அந்த ஒரு கண்டிஷனுக்கு வரப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன் நான் ஒரு புல் ரிப்போர்ஸ் ரைஸ் பண்ணுவேன் அது ரைஸ் பண்ணும்போது ஒரு பர்டிகுலர் ரிவ்யூ ரிவ்யூ இருப்பாங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க கூட ரிவ்யூ பண்ணுவாங்க ஓகே என்னென்னலாம் மாடிஃபை பண்ணியிருக்கான்னு பார்ப்பாங்க ஓகே அது எல்லாமே கரெக்டாக தான் இருக்கான்னு உங்கள் ஒரு ஒரு வாட்டி ரி ஒன்று ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை ரிவ்யூ பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த மெயின் பிரான்ச்சில் என்ன பண்ணுவாங்க மெர்ஜ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து நார்மலாக ரியல் டைம் நடக்கிற ஒரு சிம்பிள் ப்ரொசீஜர் அதை நான் சிம்பிளாக உங்களுக்கு பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஃபியூச்சர் பிரான்ச் ஒரு 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 பிரான்ச் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ நம்ம இதை ஆல்ரெடி க்ளோன் பண்ணிட்டோம் கரெக்டுங்களா இப்போ க்ளோன் பண்ணலன்னா என்ன பண்ணுவோம் இதை டைரக்டாக இதை காப்பி பண்ணி கிட்டு க்ளோன் கொடுத்தீங்கன்னா க்ளோன் ஆகிடும் கிட்டு க்ளோன் தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ பட் நம்ம ஆல்ரெடி க்ளோன் பண்ணி வச்சுட்டோம் கரெக்டுங்களா ஆனால் நம்ம விச் பிரான்ச் வி ஆர் இன் அது பார்க்கணும் அப்படின்னா கிட் பிரான்ச் அப்படின்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இட் வில் ஷோ யூ எந்த பிரான்ச்சில் இருக்கீங்கன்றது உங்களுக்கு ஷோ பண்ணும் நம்ம எந்த பிரான்ச்சில் இருக்கோம் மெயின் பிரான்ச்சில் இருக்கோம் அப்படின்னா அப்போ மெயின் பிரான்ச்சில் என்ன கோடு இருக்கோ அதை நமக்கு ஷோ ஆகும் கரெக்டுங்களா அப்போ நம்ம இப்போ ஃபியூச்சர் பிரான்ச்சுக்கு ஸ்விட்ச் பண்ண போகிறோம் அப்போ என்ன பண்ணலாம் கிட் செக் அவுட்னு ஒரு கமெண்ட் இருக்கு அது கொடுத்து நீங்க அந்த பிரான்ச்சுக்கு ஸ்விட்ச் ஆகணும் ஸோ ஃபியூச்சர் ஃபியூச்சர் அண்டர் ஓகே இதுக்கு வந்து தெரியல அதனால நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கிட் ஃபெச்னு ஒரு கமெண்ட் இருக்கு கிட் ஃபெச்சுனா உங்களுக்கு இந்த கிட்ல இருக்கிற மொத்த பிரான்ச்சஸ் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு புல் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ ஓகே கிட் ஃபெச் கொடுத்துட்டோம் இப்போ வந்து என்னோட லோக்கல் ரெப்பாசிட்டருக்கு தெரியும் ஒரு பிரான்ச் வந்து அங்கே ரிமோட்டில் இருக்கு அதை இப்போ வந்து என்னோட லோக்கல் ரெப்பாசிட்டருக்கு இப்போ தெரிஞ்சிருச்சு நான் புல் பண்ணிக்கிட்டேன் தட் மீன்ஸ் ஓகே இப்போ வந்து கிட் செக் அவுட் கொடுத்தேன் அப்படின்னா இப்போ எனக்கு என்ன ஆச்சு என்னோட நியூ பிரான்ச்சுக்கு செக் அவுட் ஆகிடுச்சு இப்போ பார்க்கணும் அப்படின்னா கிட் பிரான்ச் கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ எதில் எதில் ஸ்டார் இருக்கு ஃபியூச்சர் அண்டர் ஸ்கூர் எஸ்யூஆர் அப்போ என்ன அர்த்தம் நான் லோக்கல் ரெப்பாசிட்டிலையும் நான் என்ன பண்ணிக்கிட்டேன் பிரான்ச்சு சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டேன் ஓகே இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம ஒரு புது ஃபைல் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஒரு ஃபோல்டர் ஓகே நியூ மாடியூல் அதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணுறோம் இது பண்ணியாச்சு சரிங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியாச்சு சேவ் பண்ணியாச்சு ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் எங்கே சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் இது நான் இப்போ மாடல் பண்ணியிருக்கலாம் எங்கே பண்ணியிருக்கேன் என்னுடைய லோக்கல் ரெப்பாசிட்டில் பண்ணியிருக்கேன் ப்ளஸ் என்னுடைய ஃபியூச்சர் பிரான்ச் அப்படின்ற ஒரு பிரான்ச்சில் தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே இப்போ கிட் ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்குறோம் கொடுத்தா நமக்கு நியூ மாடல் அப்படின்ற ஒரு ஃபோல்டர் நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கோன்னு சொல்லுது அப்போ இது எப்படி நம்ம புஷ் பண்ணணும் புஷ் பண்ண போகிறோம் அப்போ என்ன பண்ணணும் கிட் ஆட் அப்புறமா கிட் கமிட் அதுக்கு ஒரு மெசேஜ் அப்புறமா கிட் புஷ் இப்போ கிட் புஷ் பண்ண எங்கே புஷ் ஆகும் என்னுடைய ஃபியூச்சர் பிரான்ச்சில் புஷ் ஆகும் மெயின் பிரான்ச்சில் புஷ் ஆகாது ஏன்னா நான் லோக்கல் ரெப்பாசிட்டில் எந்த பிரான்ச்சில் இருக்கேன் நான் ஃபியூச்சர் பிரான்ச்சில் இருக்கேன் அப்போது அப்போ என்ன நடக்கும் இந்த ஃபியூச்சர் பிரான்ச்லேருந்து இந்த ஃபியூச்சர் பிரான்ச்சுக்கு தான் நமக்கு என்ன நடக்கும் புஷ் ஆகும் அப்போ இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்குறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபியூச்சர் பிரான்ச்சில் நம்ம ஃபியூச்சர் பிரான்ச்சில் இருக்கும் அதில் நியூ மாடல் ஃபோல்டு கிரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் மெயின் பிரான்ச் போகிறேன் மெயின் பிரான்ச் ஸ்விட்ச் பண்ணுற ரிமோட்டில் பண்ண எனக்கு இங்கே இருக்காது ஏன் இருக்காது பிகாஸ் நம்ம நம்ம பண்ணது எல்லாமே எங்கே பண்ணியிருக்கோம் நம்மளோடைய இந்த பர்டிகுலர் பிரான்ச்சில்
இப்ப நான் எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் எல்லாம் ஒர்க் ஆகுது இப்ப எனக்கு மெயின் பிரான்ச்ல இட் இஸ் ரெடி டு மூவ் டு ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு வச்சுருப்போம் அப்போ இப்போ மெயின் பிரான்ச்ல நம்ம என்ன பண்ண போறோம் புஷ் பண்ண போறோம் அப்ப என்ன பண்ணும் அந்த பர்டிகுலர் யூசர் இப்போ நான் தான் டெவலப்பர் அப்படின்னா நான் தான் கிரியேட் பண்றேன் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் புல் ரிக்வஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க அதை ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணும் கிரியேட் பண்ணுவார் அவர் இப்போ நியூ புல் ரிக்வஸ்ட் கொடுத்துட்டு அவர் என்ன பண்ணுவார் எந்த பிரான்ச்சில் கம்பேர் பண்ணி நான் எது கூட கம் மெர்ஜி பண்ணணும்னு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணும் நான் என்ன பண்ணுறேன் என்னோடய சோர்ஸ் வந்து ஃப்யூச்சர் பிரான்ச் எது கூட மெர்ஜி பண்ண போகிறேன் மெயின் பிரான்ச்சில் மெர்ஜி பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு நான் கொடுத்துட்டு நான் கிரியேட் புல் ரிக்வஸ்ட்னு கொடுப்பேன் கொடுத்துட்டு நாங்கள் என்ன ரிவ்யூவோ என்ன கமெண்ட்டோ கொடுத்துட்டு கிரியேட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு புல் ரிக்வஸ்ட் கிரியேட் ஆகிடும் ஓகேங்களா இது ரியல் டைமில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நோட்டிஃபிகேஷன் போவோம் இதுக்குன்னு ஒரு ஒரு நம்பர் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதான் புல் ரிக்வஸ்ட் நம்ம கிரியேட் பண்ண புல் ரிக்வஸ்ட் பார்க்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் அந்த பர்டிகுலர் ரெப்பாசிட்ரியில் கோடு போடணும்னா கோடு பார்ப்பீங்க புல் ரிக்வஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்னென்ன எத்தனை புல் ரிக்வஸ்ட் இருக்கோ அதை பா அதை பார்ப்பீங்க ஸோ இது வந்து நான் கிரியேட் பண்ண புல் ரிக்வஸ்ட் ஸோ இதை ஓப்பன் பண்ணுவார் இப்போ யார் பண்ணுறாருனா இப்போ ரிவியூர் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறாரு ஓப்பன் பண்ணி அவர் செக் பண்ணுவார் என்னென்ன ஃபைல்லாம் சேஞ்சாக இருக்கு நீங்கள் பார்ப்பார் அப்படி பார்க்கும்போது இந்த ஒரு திஸ் இஸ் மை மாடியூல் அப்படின்ற ஒரு 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 ஃபோல்டர் ஒன்று கிரியேட் ஆயிருக்கு ஒரு ஃபைல் ஒன்று கிரியேட் ஆயிருக்கு கிரியேட் ஆயிருக்கு அந்த ஃபைலில் இந்த பர்டிகுலர் இது வந்து ஆட் ஆயிருக்குன்னு பார்க்குறாரு ஓகேங்களா சரி இப்போ இவர் பண்ணிட்டு ஓகே இதெல்லாம் அவருக்கு அவரு சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிட்டாரு ஓகே இதெல்லாம் கரெக்டாக தான் இருக்குன்னு பண்ணி ஓகேனா அவர் என்ன பண்ணுவேன்னா மெர்ஜ் புல் ரிக்வஸ்ட் கொடுப்பாரு கொடுக்கும்போது என்ன நடக்கும் இது மெர்ஜ் ஆகிடும் இப்போ இது வந்து மெர்ஜ் ஆகிடும் இப்போ அவர் வந்து இப்போ இங்கே வந்து ரிவ்யூ பண்ணிட்டாங்க பண்ணிட்டு மெர்ஜ் கொடுக்குறாங்க மெர்ஜ் ஆனால் நமக்கு இந்த மெயின் பிரான்ச்சில் மெர்ஜ் ஆகிடும் ஓகேங்களா இப்போ நான் மெயின் கொடுப்பே பார்ப்போம் இங்கே மெயின் பிரான்ச்சில் இருக்கேன் மெயின் பிரான்ச் பார்த்தீங்கன்னா நியூ பிரான்ச் வந்துச்சு பாருங்க இது எங்கேருந்து வந்திருக்கு நம்ம ஃபியூச்சர் பிரான்ச்சில் இருந்து மெர்ஜ் பண்ணதால் இங்கே நமக்கு இங்கே வந்துருச்சு அந்த ஃபைல் பர்டிகுலர் ஃபைல் வந்து வந்துருச்சு ஸோ இப்படி தான் வந்து ரியல் டைமில் ரியல் டைம் வந்து நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் வந்து பிரான்ச்சஸ் கிரியேட் இது ஒரு இது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஓகே பிரான்ச் ஸ்ட்ராட்டஜி ஸோ நம்பர் ஆஃப் டி பீப்புள் வந்து பிரான்ச் கிரியேட் பண்ணிட்டு அவங்களோட ஃபைல் வந்து அப்டேட் பண்ணிப்பாங்க கிரியேட் பண்ணுவாங்க டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஃபைனலாக இது ஓகேனா வந்து புல் ரிக்வஸ்ட் ஐஸ் பண்ணுவாங்க ரிவியூவர் வந்து ரிவியூ பண்ணுவார் ஓகேனா மெர்ஜ் பண்ணுவார் ஸோ நவ் இது வந்து ப்ரொடக்ஷனில் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ இப்படி தான் வந்து கிட்டு வந்து ஒர்க் ஆகிறது ஓகே ஸோ நம்ம கிட்டு பார்த்து முடிச்சாச்சு இதற்கே அந்த டவுட்ஸும் இல்லை இல்லைங்களா கிட்ட பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஜஸ்ட் பேசிக்ஸ் மட்டும் சொல்லிருக்கேன் அவரு சப்போஸ் தப்பா இருக்குன்னா திருப்பி அவர் வந்து கமெண்ட் கொடுப்பாரு அந்த மாதிரி சில இதுலாம் போகும் நான் உங்களுக்கு அதெல்லாம் காட்டல ஜஸ்ட் உங்களுக்கு எப்படி மெர்ஜ் பண்ணுறது காட்டியிருக்கேன் ஓகே சரி இப்போ அடுத்தது வந்து இப்போ ஜென்கிட்ஸ் பார்ப்போம் இது வந்து கண்டினியூஸ் டெவலப்மெண்ட் டூல் இது ஓகேங்களா இது வந்து என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம லோக்கலில் ஒரு ஃபைல் நீங்கள் எழுதியிருக்கீங்க ஒரு ஒரு கோடு எழுதியிருக்கீங்க அந்த கோடை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது யாராக இருப்பா இப்போ நான் நான் என் லோக்கலில் கோடு வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா அதை யார் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவா நான் தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவேன் நான் போயிட்டு மேனுவலாக டெராஃபார்ம் இனி டெராஃபார்ம் பிளான் டெராஃபார்ம் அப்ளைன்னு சொல்லிட்டு நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவேன் கரெக்டுங்களா இதை நீங்கள் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவீங்க பட் இது வந்து இண்டிவிஜுவல் இண்டிவிஜுவல் பண்ணாங்கன்னா கரெக்டாக வராது அது வந்து ஒரு சென்ட்ரலைஸ்டாக நம்மளால் மேனேஜ் பண்ண முடியாது அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதை ஆட்டோமேட் பண்ண போகிறோம் ப்ளஸ் சென்ட்ரலைஸ்டா ஒருத்தர் தான் மேனேஜ் பண்ண போறாரு அப்படின்றப்ப அதுக்கு உண்டான ஒரு டூல் தான் வந்து இந்த ஜென்கின்ஸ் அப்படின்ற ஒரு டூல் ஓகே ஜென்கின்ஸ் தான் அதுவும் நீங்க ஒரு 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 பர்சனா அசியூம் பண்ணிக்கீங்க ஒரு காமன் பர்சனா அசியூம் பண்ணிக்கீங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு பத்து டீம் மெம்பர்ஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு காமன் பர்சன் வந்து ஜென்கின்ஸ் நம்ம அவர்கிட்ட சொல்லிடுவோம் என்ன சொல்லுவோம்னா அவர் ஜென்கின்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பர்சன் கிட்ட சொல்லுவோம் நீ
நம்ம சொன்னதை வச்சு நம்ம என்னென்ன சொல்லியிருக்கோமோ அதை அப்படியே அவர் ஃபாலோ பண்ண போறாரு அவ்வளோதான் ஸோ ஒரு ஒரு இன்டர்மீடியட் டூல் தான் வந்து ஜென்கின்ஸ் ஸோ என்ன நடக்கும் கிட்டப்ல நமக்கு சோர்ஸ் கோடு இருக்கும் நம்ம எப்பெல்லாம் வந்து கிட்டப்ல நீங்க மாடிஃபை பண்றீங்களோ எப்பெல்லாம் வந்து கோடு ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்டேட் ஆகுதோ ஐ மீன் அந்த மெயின் பிரான்ச் ஆர் மாஸ்டர் பிரான்ச் அதுல கோடு எப்போ அப்டேட் ஆகுதோ ஆட்டோமேட்டிக்கா அது என்ன பண்ணணும் இந்த ஜென்கின்ஸும் நோட்டிஃபை பண்ணணும் ஸோ தட் இஸ் கண்டினியூஸ் இன்டெகிரேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து ஜென்கின்ஸ் வந்து கோடை புல் பண்ணி எடுத்து இப்போ ஜென்கின்ஸ் வந்து டெப்ளாய் பண்ண போறார் தட் மீன்ஸ் இட் இஸ் கோயிங் டு கிரியேட் த ரிசோர்ஸ் ஆன் த டார்கெட் பிளாட்ஃபார்ம் அப்போ அவர் எப்படி பண்ணுவார் அப்படின்னா நம்ம அவருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருப்போம் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்போம் என்னென்ன சொல்லியிருப்போம் இந்த கமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிருப்பான்னு சொல்லியிருப்போம் அது எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஜென்கின்ஸ் ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைல் இருக்கு அந்த ஃபைல நம்ம வந்து சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி இந்த ஸ்டெப்ல ஃபாலோ பண்ண சொல்லுவோம் ஸோ அவர் என்ன பண்ணுவார் இந்த ஜென்கின்ஸ் ஃபைல ரீட் பண்ணி அதை என்னென்ன நம்ம சொல்லியிருக்கோமோ அது எல்லாமே அவர் எக்ஸிக்யூட் பண்ற வேலை தான் வந்து இந்த ஜென்கின்ஸ் ஒரு வேலை ஐ மீன்ஸ் டெப்ளாய் பண்றது தான் இந்த ஜென்கின்ஸோட வேலை இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஜென்கின்ஸ் ஃபைல வந்து நான் வந்து மேவன் யூஸ் பண்ணி அந்த கோடை பில்டு பண்ணு டாக்கர் இமேஜ் பில்டு பண்ணு அதுக்கப்புறம் வந்து டாக்கர் ஆப்ல புஷ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் மூணு டாஸ்க் நான் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ஜென்கின்ஸ் ஃபைல ஸோ அதனால என்ன பண்ணுது இந்த மூணு வேலையை பண்ணி என்னோட டார்கெட் டாக்கர்ல வந்து புஷ் பண்ணி விட்டுருவோம் ஸோ இதுதான் வந்து சிம்பிளான ஒரு கண்டினியூஸ் இன்டகிரேஷன் கண்டினியூஸ் டெப்ளாய்மெண்ட்டுக்கான ஒரு சிம்பிள் ஒர்க் ஃப்ளோ நான் திருப்பி ஒரு வாட்டி இது பண்ணுறேன் சொல்கிறேன் ஒரு டெவலப்பர் வந்து எப்பெல்லாம் வந்து கோடை வந்து கமிட் பண்ணுறாரோ தட் மீன்ஸ் மெயின் பிரான்ச்சில் எப்போ ஒரு கோடு கமிட் ஆகுதோ கிட்டப்பில் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஜென்கின்ஸ் வந்து அந்த கோடை எடுத்து டெப்ளாய் பண்ணுறதா வந்து கண்டினியூஸ் இன்டகிரேஷன் அண்ட் கண்டினியூஸ் டெப்ளாய்மெண்ட் அதுக்கு யூஸ் பண்ணுற டூல் தான் வந்து கிட்டு ஜென்கின்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த டெப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஜென்கின்ஸ் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும்னு கேட்டால் அப்படி கிடையாது நமக்கு மார்க்கெட்டில் வந்து டெக்டான்னு சொல்லிட்டு ஒரு டூல் இருக்கு அப்புறம் டேட் பில் சேர்த்தீங்கன்னா அந்த கோடு பைப் பண்ணி இருக்கு அஷூர் எடுத்தீங்கன்னா அஷூர் 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 பைப் பண்ணி அஷூர் டெவாப்ஸ் இருக்கு ஜிசிபி எடுத்தீங்கன்னா அதில் வந்து க்ளவுட் டெப்ளாய் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி இன்னும் தேர்ட் பட் டூல நிறையவே இருக்கு நமக்கு எது கம்ஃபர்டபுளோ இல்லை கம்பெனி எதை ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்களோ அவங்க யூஸ் பண்ணிப்பாங்க பட் கான்செப்ட் வந்து இவ்வளோதான் இப்போ நான் ஜென்கின்ஸ் வந்து ஜென்கின்ஸ் ஃபைல் சொல்கிறேன்னா இப்போ வேற ஒரு டூல் போகிறீங்க இப்போ வந்து கோடு பைப் லைன் போகிறீங்கன்னா அதில் வந்து யாமல் ஃபைல் ஒன்று இருக்கும் யாமல் ஃபைல நீங்கள் வந்து எழுதுவீங்க என்னென்ன என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ்லாம் வந்து நீ எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது எழுதுவீங்க ஸோ இதுதான் ஜென்ரல் கான்செப்ட் வந்து இதுதான் ஓகே ஏதாவது ஏதாவது கன்ஃபியூஷன் ஆர் டவுட்ஸ் ஓகே அது நான் காட்டுறேன் ஜென்கின்ஸ்ல வந்து ரெண்டு விதமா சொல்லுவாங்க அது அது வந்து ரெண்டு விதமாக எழுதுவாங்க ஒன்று டெக்லரேட்டிவ் ஃபார்மெட் எழுதுவாங்க இன்னொன்று வந்து குரூவி ஸ்கிரிப்ட் எழுதுவாங்க நம்ம சிம்பிளாக டெக்லரேட்டிவ் ஃபார்மெட் எப்படி எழுதுனு பார்க்கலாம் ஓகே ஓகே அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் குரூவி ஸ்கிரிப்ட் ஆமாம் ஜிஆர் ஓவோ விஒய் குரூவி ஓகே சரி இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு டெராஃபார்ம் கோடு வச்சுருக்கோம் அதை நம்ம கிட்டப் போல ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் நம்ம எப்பெல்லாம் புஷ் பண்ணுறோமோ அப்போல்லாம் வந்து ஜென்கின்ஸ் வந்து அந்த கோடை எடுத்து டெராஃபார்ம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி நம்மளோட டார்கெட் பிளாட்ஃபார்மான ஏடபிள்யூஸோ ஒரு அஷூரோலோ அஷூரில் என்ன பண்ண போகுது ரிசோர்ஸை கிரியேட் பண்ண போகுது இதுதான் நம்ம பண்ண போகிறது ஓகே ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் என்ன பண்ணணும் ஒரு கிட்டப் தேவை ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு கிட்டு வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணி வச்சாச்சு இதுதான் நம்மளோட கெட்டப் டெபாசிட்டி கிரியேட் பண்ணி வச்சாச்சு ஸோ நம்ம வந்து நார்மலாக போகிற மாதிரியே போவோமா இல்லை வேண்டாம் நம்ம டேரெக்டாக மெயின் பிரான்ச்சே பாசிட் பண்ணிப்போம் நம்ம டேரெக்டாக மெயின் பிரான்ச்சில் எல்லாத்தையும் புஷ் பண்ணிப்போம் ஸோ நம்ம இங்கே ஒரு கெட்டப் டெப்போவில் இந்த கோடு வந்து நம்ம புஷ் பண்ணுறோம் இல்லை ஸ்டோர் பண்ணுறோம் பண்ணதுக்கப்புறமா ஜென்ஃபில் ரீட் பண்ண போகுது ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் நம்ம கிட்டை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ கிட்டில் நம்ம எல்லா ஃபைலும் ப்ராப்பராக வச்சுக்கலாம் ஸோ ஆல்ரெடி நான் கோடு வந்து வச்சுருக்கேன் நான் அதை எடுத்துக்கிறேன்
மெயின் நான் ஜஸ்ட் சேஃப் சைடுக்கு புல் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ என்னோடய லோக்கல் ரெப்பாசிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா நியூ ஃபோல்டர் இருக்காது ஏன்னா லோக்கல் ரெப்பாசிட்டிக்கு பழைய மெயின் பேட்ச் தான் தெரியும் புது மெயின் பேட்ச் தெரியாது அப்போ என்ன பண்ணுறேன் கிட் புல் கொடுத்தேன்னா அந்த மெயின் ரெப்பாசிட்டில் என்ன இருக்கோ அது எல்லாமே எனக்கு இங்கே புல் ஆகிடும் ஓகே புல் ஆகிடுச்சு ஓகே இப்போ எனக்கு எல்லாமே இங்கே வந்துருச்சு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த ஃபைல் எல்லாமே நான் இங்கே ஆட் பண்ணுறேன் ஓகே நான் இதில் வந்து டெலிட் பண்ணிடுறேன் நமக்கு இங்கே ஃபுல்லாக இப்போது நம்ம கோல் வந்தாச்சு இப்போ நம்ம கோல் என்ன எழுதியிருக்கோம்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வெர்ஷன்ஸ் இது நார்மலாக நம்ம டெராஃபார்மோட வெர்ஷன்ஸ் இருக்குது ப்ளஸ் மெயின் பிரான்ச்சில் சிம்பிளாக வந்து நான் எப்பயும் பார்க்குற மாதிரி செக்யூரிட் குரூப் ஒரு இசிட் இன்சூரன்ஸ் மட்டும் ஒரு பக்கெட் கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கிறோம் ஓகேங்களா இதான் ரிசோ நம்ம கிரியேட் பண்ணக்கூடிய ரிசோர்ஸ் டெப்ளாய் பண்ணக்கூடிய ரிசோர்ஸ் இது தான் ஓகே சரி இப்போ இதில் என்ன ஒன்றுனா இதில் ஜென்கின்ஸ் ஜென்கின்ஸ் ஃபைல்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைல் நம்ம கிரியேட் பண்ணுறோம் இதுதான் நத்திங் பட் நான் இங்கே காட்டினேன் இந்த ஜென்கின்ஸ் ஃபைல் ஓகேங்களா இந்த ஜென்கின்ஸ் ஃபைல் தான் இது ஓகே இதை இதில் நம்ம கோடு எழுதணும் இது நான் இதை நான் ஜஸ்ட் பேசிக்காக சொல்கிறேன் பட் இன்டெப்தாக போவேனா இப்போ இது எப்படின்னா இப்போ இது வந்து டிக்ளரேட்டிவ் ஃபார்மேட் ஓகேங்களா இதில் எப்படின்னா இப்போ பைப்லைன் சொல்லிட்டு ஒரு 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 பிளாக் ஓப்பன் பண்ணிப்பீங்க ஓப்பன் பண்ணிட்டு இதில் நீங்கள் இப்போ ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜாக நீங்கள் வந்து கோடு எழுதணும் ஸோ ஒரு ஸ்டேஜ் இப்போது ஒரு ஸ்டேஜ் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் என்ன நடக்கணும் செகண்ட் ஸ்டேஜில் என்ன நடக்கணும் தேர்ட் ஸ்டேஜில் என்ன நடக்கணுன்றது நீங்கள் வந்து ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜாக பிரித்து எழுது எழுதிக்க முடியும் இப்போ ஒரு ஸ்டேஜில் நீங்கள் மல்டிபிள் ஸ்டெப்ஸ் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு ஸ்டேஜ் ஸ்டேஜஸ் போட்டு இப்போ ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் எழுத போகும் இந்த ஸ்டேஜுக்குள்ளே வந்து இப்போ இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் இந்த ஸ்டேஜுக்குள்ளே நம்ம நம்மளோட நேம் கொடுத்துக்கலாம் இது என்ன இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் எதுக்காக யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா செக் அவுட் பண்ண போகிறோம் செக் அவுட்னா என்ன பண்ணுறோம் செக் அவுட்னா அந்த பர்டிகுலர் இதுவே க்ளோன் பண்ணி நம்மளோட மெயின் பிரான்ச்சில் செக் அவுட் பண்ண போகிறோம் நான் என்ன சொல்கிறேன் இந்த பர்டிகுலர் ரெப்பாசிட்ரியை க்ளோன் பண்ணி மெயின் பிரான்ச்சில் செக் அவுட் பண்ண போகிறோம் அதுதான் வந்து செக் அவுட்னு சொல்லிக்கிறோம் சரிங்களா அதுக்கு அதுக்கான ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து இது ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு செக் அவுட்டுக்கான ஜென்கின்ஸ்க்கான ஒரு கோடு இது ஓகேங்களா இது எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணுறது அப்படின்னா நான் அது காட்டுறேன் இந்த யூஆர் லிங்க் கொடுக்கணும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து எந்த கிட்ட ப்ரெப்பாசிட்ரியை இந்த ஜென்கின்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் நீங்கள் சொல்லணும் இல்லைங்களா எதை செக் அவுட் பண்ணணும் சொல்லணும் இல்லைங்களா அதை வந்து நீங்கள் இந்த இந்த யூஆர்எல் கொடுக்கணும் அப்போ நம்ம இந்த யூஆர்எல் வந்து கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து என்னுடைய யூஆர்எல் அதுக்கு வந்து நான் பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு செக் அவுட் பண்ணியாச்சு இப்போ செகண்ட் ஸ்டேஜில் என்ன பண்ண போகிறோம் டெராஃபார்ம் யூனிட் கொடுக்க போகிறோம் அப்போ டெராஃபார்ம் யூனிட்டுக்கு நம்ம நார்மலாக என்ன பண்ணுவோம் டெராஃபார்ம் லோக்கல் லிஸ்ட் அப்படி என்ன பண்ணுவோம் டெராஃபார்ம் யூனிட் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா அதே தான் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ இது இந்த ஸ்டேஜ் டூவில் வந்து நமக்கு ஒரு நேம் கொடுக்குறோம் என்ன டெராஃபார்ம் யூனிட்டும் சொல்லி நேம் கொடுக்குறோம் இட்ஸ் நாட் ஏ கமெண்ட் இட்ஸ் அ ஸ்டேஜிங் ஓகேங்களா மேபி நான் வந்து மாற்றிக்கிறேன் இது வந்து ஸ்டேஜ் டூ அப்படின்னு மாற்றிக்கிறேன் இது வந்து ஸ்டேஜ் ஒன்ஸ்ட்ரக்சன் அதே மாதிரி ஸ்டேஜ் ஸ்டேஜ் த்ரீல வந்து டெராஃபம் வேல்டேட் ஸோ வேல்டேட் பண்ணுறேன் அதுக்கு என்னென்ன கமெண்ட்னு நீங்கள் எல்லாம் இங்கே கொடுத்துக்கலாம் இல்லை உங்கள் சிம்பிள் ஸ்கிரிப்டாக எழுதணும் நீங்கள் சிம்பிள் ஸ்கிரிப்டிங் வந்து எழுதிக்க முடியும் ஷெல் ஸ்கிரிப்டோ இல்லை பவர்ஷல் ஸ்கிரிப்டோ எது அப்ளிகபிளாக அதை எழுதிக்க முடியும் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து பிளான் பண்ணுறோம் அதுக்கு என்ன கமெண்டோ அதை நான் யூஸ் பண்ணுறேன் டெராஃபம் அப்ளை என்ன கமெண்டோ அதை நான் யூஸ் பண்ணுறேன் இது ஒரு ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் ப்ராசஸ் இப்போ என்ன பண்ணும் ஜென்கின்ஸு ஜென்கின்ஸ் வந்து இந்த ஜென்ஸ் ஃபைலை ரீட் பண்ணும் ரீட் பண்ணி இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேஜ் நம்ம என்னென்ன கமெண்ட்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோமோ அது எல்லாமே எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது தான் வந்து ஜென்கின்ஸோட வேலை சரிங்களா சரி இப்போ நம்ம வந்து கிட்ரே போ ரெடி பண்ணியாச்சு கிட்ரே போல ஜென்கின்ஸ் ஃபைலை நம்ம இங்கே ஸ்டோர் பண்ணியாச்சு இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் கிட்டில் புஷ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ என்ன பண்ண
இது எல்லாமே முன்னாடி இருந்த ஃபைலு இப்போ நம்ம டெலிட் பண்ணிட்டோம் முன்னாடி அதனால டெலிட் ஆக போகுது இது மாடிஃபை ஆகுது இதெல்லாம் ஆட் ஆகுது ஓகே அப்போ என்ன பண்ணுறோம் கிட் ஆட் கிட் கமிட் என்னுடைய ப்ரொசீஜர் தான் அது வேணும்னு நான் உங்களுக்கு லிங்க் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அந்த அந்த லிங்க்கில் இருக்கிற கமெண்டு ஃபாலோ பண்ணிங்கனால ஜென்கின் இன்ஸ்டால் ஆகிடும் ஓகேங்களா இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இது ஜென்கின் ஸ்போர்ட்டில் ஆக்சஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு நம்ம இதோடைய பப்ளிக் ஐபி ஒன்று இருக்கும் அதை எடுத்துப்போம் ஓகே ஓகே இதான் வந்து ஜென்கின்ஸ் போட்டோ இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதில் வந்து இதில் வந்து ஒரு ஒரு ஜாப் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு நியூ ஐட்டம் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஜாப் கிரியேட் ஆகும் அதை காட்டுறேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட ரெண்டு ஜாப் இருக்குது ஓகே ரெண்டு ஜாப்னா என்ன அர்த்தம்னா இது இது ஒரு பர்டிகுலர் ரெப்பாசிட்டி வந்து பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் செட் ஆஃப் டாஸ்க் பண்ணோம் இது வந்து வேற ஒரு ரெப்பாசிட்டியை பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இது ஒரு செட் ஆஃப் டாஸ்க் பண்ணோம் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் எத்தனை ஜாப்னு கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஜென்கிட்ஸ் ஏதோ காமன் போர்ட்டல் இது வந்து ஒரு மல்டிபிள் டீம் மெம்பர்ஸ் யூஸ் மல்டிபிள் டீம்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த காமன் போர்ட்டில் வந்து மல்டிபிள் டீம் யூஸ் பண்ணிப்பாங்க அதில் அவங்களுக்கு தேவையான ஜாப் என்னவோ கிரியேட் பண்ணி அவங்க யூஸ் பண்ணிப்பாங்க ஸோ அது மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஜாப் வந்து இப்போ நம்ம கிரியேட் பண்ணுறோம் ஓகே ஒரு நிமிஷம் ஓகே ஸோ இதில் வந்து நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் மெத்தட் இருக்குது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பைப் லைன் மெத்தடை சூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இதில் வந்து நம்ம ஒரு எராஃபார்ம் பைப் லைன் அப்படின்னு வச்சுப்போம் இல்லைனா வந்து ஏடபிள்யூஎஸ் பைப் லைன் வச்சுப்போம் ஏடபிள்யூஎஸ் இப்போ வந்து ஒரு ஜாப் வந்து கிரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை வந்து கான்ஃபிகர் பண்ண போகிறோம் அந்த ஜாப் வந்து நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ண போகிறோம் என்ன கான்ஃபிகர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம அதுக்கு சொல்ல போகிறோம் எந்த ரெப்பாசிட்டியை பாயிண்ட் பண்ணணும் ப்ளஸ் நீ என்ன டாஸ்க்லாம் நீ பண்ண பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஜாபுக்கு நம்ம சொல்ல போகிறோம் ஓகே அதுக்கு நான் ஜஸ்ட் பேசிக் மூலம் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு தானே பைப் லைன் இந்த பைப் லைன் ஸ்கிரிப்ட் வந்து நீங்கள் இங்கே நீங்கள் இங்கே எழுதணும் அப்படின்னாலும் எழுதிக்கலாம் இந்த கோடு இங்கே எழுதணும் இல்லைங்களா கிட்ட இந்த ஜென்கின்ஸ் வேலை நீங்கள் எழுதிருக்கோம் இல்லைங்களா இந்த 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 பர்டிகுலர் ஸ்கிரிப்டை வந்து நீங்கள் இங்கேயும் எழுதிக்க முடியும் இங்கே எழுதிக்கிட்டும் நீங்கள் வந்து சேவ் கொடுத்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஆனால் இப்படி எழுதினீங்கன்னா என்னென்னா ஒரு டைமும் நீங்கள் இங்கே வந்து நாளைக்கு ஏதோ மாத்துறீங்க அப்படின்னா திருப்பி ஒரு டைம் இங்கே வந்து நீங்கள் மாத்துற மாதிரி இருக்கும் அதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா காமனாக நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் கிட்டவில் வச்சுக்கிட்டோம் கிட்டவில் வச்சுருக்கிறதால நான் என்ன பண்ணுறேன் என்னோடய பைப் அண்ட் ஸ்கிரிப்ட் வந்து கிட் எஸ்இசி எஸ்இஎம்ல இருக்குது அதாவது சோர்ஸ் கண்ட்ரோல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இருக்குது நான் அதில் இருந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லுறதுக்காக நான் அதை சூஸ் பண்ணுறேன் அதை சூஸ் பண்ணும்போது ஓகே எந்த டைப் ஆஃப் கிட்டு எந்த டைப் ஆஃப் சோர்ஸ் கண்ட்ரோல் மேனேஜ்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுறேன்னு கேட்குது நான் வந்து நான் கிட்டு யூஸ் பண்ணுறேன் நான் சொல்லிக்கிறேன் சரிங்களா கிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து பிட் பாக்கெட் யூஸ் பண்ணுறீங்க வேற எதுவும் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கு உண்டான பிளக்கிட்ஸ் தனியாக நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம் ஜென்கின்ஸில் அது மேபி நான் காட்டுறேன் இப்போ நான் கிட்டு வந்து ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் எதை இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பர்டிகுலர் ஜென்கின்ஸில் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா சரி அந்த கிட் எனக்கு ஷோ ஆகுது இதுக்கப்புறம் வந்து ஓகே கிட்டு ஓகேப்பா எந்த ரெப்பாசிட்டில் இருக்குது உன்னோட ஜென்கின்ஸ் வேலை கேட்குது நான் என்ன பண்ணுறேன் அந்த பர்டிகுலர் ரெப்பாசிட்டி நான் கொடுக்கணும் இங்கே ஓகே அப்போ என்ன பண்ணணும் நான் வந்து இதை கொடுக்கணும் அந்த யூஆர்எல் கொடுக்கணும் கொடுத்ததுக்கப்புறம் 
கிரெடென்ஷியல் இப்போ அது பப்ளிக்காக இருந்துச்சுன்னா தேவை கிடையாது ப்ரைவேட்டாக இருந்துச்சுன்னா அந்த கெட்டு ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கான கிரெடென்ஷியல் வந்து நீங்கள் கொடுக்கணும் ஆல்ரெடி கிரெடென்ஷியல் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் எந்த பிரான்ச்சை நான் க்ளோன் பண்ணி எடுக்கணும் அப்படின்னா மெயின் பிரான்ச் நமக்கு வந்து மெயின் பிரான்ச் தானே நம்ம க்ளோன் பண்ணணும் ஆக்சுவலி இந்த இடத்துல மெயின் பிரான்ச் தான் நம்ம க்ளோன் பண்ண போகிறோம் அதுதான் கோடு இருக்குது ஸோ அப்போ மெயின் பிரான்ச் கொடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்கிரிப்ட் பார்த்து எந்த ஸ்கிரிப்ட் ஜென்கின்ஸ் ஃபைல் வந்து எந்த பாத்தில் இருக்குன்னு நான் கேட்குது நம்ம வந்து ஃபைல் நேமே வந்து ஜென்கின்ஸ் ஃபைல் தான் கொடுத்துருக்கோம் இந்த இடத்துல ஃபைல் நேமே ஜென்கின்ஸ் ஃபைல் தான் கொடுத்துருக்கோம் ப்ளஸ் அது பேரண்ட் ஃபோல்டர்லேயே இருக்குது அதனால நமக்கு அப்படியே கொடுக்குறோம் இதே நீங்கள் வேறு ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளே ஃபோல்டர் கொடுத்துருங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் அந்த அந்த பர்டிகுலர் பார்த்து மட்டும் இங்கே கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா இப்போ நம்ம இங்கே லோக்கல்லே ஐ மீன் இந்த 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 பேரண்ட் ஃபோல்டர்லேயே இருக்குது இந்த ஜென்கின்ஸ் ஃபைல் அதனால நான் அப்படியே கொடுத்துக்கிறேன் அப்படியே கொடுத்துக்கிறேன் சேவ் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே சரி இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜாப் வந்து நமக்கு கிரியேட் ஆயாச்சு ஓகே இப்போ நீங்கள் இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம் அப்படின்னா பில்டு நான் கொடுத்தீங்கன்னா இதை எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதுக்கு முன்னாடி சில விஷயம் நான் காட்டிடுறேன் மேனேஜ் ஜென்கின்ஸ் போனீங்கன்னா இங்கே ப்ளக்இன்ஸ் எங்கே ஒரு இடத்துல இருக்கும் ஆ மேனேஜ் ப்ளக்இன்ஸ் இதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ ஜென்கின்ஸ்ன்றது ஒரு ஒரு காமன் டூல் ஓகே நாட் ஸ்பெசிஃபிக் டு எனி கம்பெனி அப்போது என்னென்னா இது வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ்ன்றதால இது என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இங்கே நீங்கள் வந்து இப்போ நீங்கள் கிட் யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா கிட்டுக்கு தனியாக ஒரு ப்ளக்இன் வந்து நீங்கள் இது கூட இன்ஸ்டால் பண்ணணும் டெராஃபார்ம் யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா டெராஃபார்ம்க்கு தனியாக இதுக்குள்ளே இன்ஸ்டால் பண்ணணும் குபர்டிஸ் யூஸ் பண்ண போனால் குபர்டிஸ் தனியாக இதில் ஒரு ஒரு ப்ளக்இன் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து ஜென்கின்ஸ் வந்து தெரியும் கம்யூனிகேட் பண்ணி பண்ணிக்க முடியும் இந்த பர்டிகுலர் டார்கெட் என்வாயன்மெண்ட் கரெக்டுங்களா ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நீ நீங்கள் வந்து சர்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் கிட் வந்து ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் அதனால் இப்போ நான் எப்படி நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இப்போ நம்ம வந்து எப்படி வந்து லோக்கல் ரெப் லோக்கல் சிஸ்டமில் நீங்கள் கிட் கமெண்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுது இப்போ நான் கிட்டு க்ளோனு கிட்டு ஆடு கிட்டு கம்பீட்லாம் யூஸ் பண்ணுறேன் அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது பிகாஸ் கிட்டுன்ற டூல் வந்து நான் லோக்கல் டெஸ்க் டாப்பில் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் ஒர்க் ஆகுது அதே மாதிரி ஜென்கின்ஸ்ன்றதும் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் சர்வர் தான் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு 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 டூல் தான் இல்லைங்களா அப்போது அதுக்கு தெரியணும் இல்லை இப்போ நான் வந்து கிட்டு கிட்டை க்ளோன் பண்ணால் அப்போ கிட்டுன்ற ஒரு டூல் அதுக்கு தெரியணும் அந்த அந்த பர்டிகுலர் டூல் வந்து அதோட சர்வர் இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கணும் இந்த சர்வில் இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கணும் அப்போ தான் அதால் பண்ண முடியும் கரெக்டுங்களா அதனால் அந்த மாதிரி டூலாக இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு நான் மேனேஜ் பிளாகினில் போயிட்டு நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிப்போம் ஓகேங்களா மேபி டெராஃபார்ம் இருக்கான்னு பார்க்குறேன் டெராஃபார்ம் பிளாகின்ஸ் இருக்கும் ஸோ அப்போ இதை இதை போட்டு நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டால் கொடுத்தீங்கன்னா டெராஃபார்ம் வந்து அதை இன்ஸ்டால் ஆகிடும் இப்போ நான் என்ன பண்ணி வச்சுருப்பேன் நான் இந்த இந்த மிஷின் லாகின் பண்ணி நான் டெராஃபம் வந்து பர்டிகுலராக இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருப்பேன் நான் லோக்கல் எப்படி கான்ஃபியூர் பண்ணுமோ அதே மாதிரி இந்த ஒரு பர்டிகுலர் மிஷினில் வந்து நான் கான்ஃபியூர் பண்ணி வச்சுருப்பேன் சரி இதுதான் வந்து ப்ளக்இன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சரிங்களா சரி அடுத்தது உங்களுக்கு மேனேஜ் கிரெடென்ஷியல்லாம் வந்து இங்கே போய் உங்களுக்கு தேவையான கிரெடென்ஷியல்லாம் கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கிரெடென்ஷியல் தேவை அப்படின்னா ஒரு நீங்கள் ஒரு கிரெடென்ஷியல் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்க முடியும் இங்கே ஓகே இப்போ டாக்கர் கம்யூனிகேட் பண்ணுறது கிரெடென்ஷியல் தேவைன்னா அது கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் என்வாயன்மெண்ட்டை கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கிரெடென்ஷியல் தேவைனா அதை சூ இங்கே கிரியேட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது அந்த இடத்துல கேட்கும்போது நம்ம சூஸ் பண்ணிக்க முடியும் சரிங்களா ஓகே ஸோ நம்ம இப்போ டேஷ் போர்டுக்கு போயிடும் இப்போ நம்ம இதை பில் பண்ணி பார்ப்போம் நம்மளோட பைப் வந்து இது தான் கரெக்டுங்களா ஸோ இதை இது போயிடுவோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பில்டு பண்ண போகிறோம் பில்டு நவ் கொடுக்குறீங்க இப்போ நான் பில்டு நவ் கொடுத்தோன்னே நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் மேலெலாம் கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா கொடுத்தோடனே நடக்கும் ஒரு பில்டு வந்து இங்கே ரன் ஆகும் இதை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இது ஓப்பன் பண்ணி பில்டு நடக்குமா இது கன்சோல் அவுட் போனீங்கன்னா அவுட் பண்ணி உங்களால் பார்த்துக்க முடியும் என்ன நடக்குதுன்றது பார்
இது வந்து ஸ்டேஜ் டூ இந்த பாத்திரம் ஸ்டேஜ் டூ ஸ்டேஜ் ஒன் எங்க இருக்கு பாப்பா இருங்க ஸ்டேஜ் ஒன் எங்க செக் அவுட் இந்த செக் அவுட் என்ன வேலை பாக்குது பண்ணுதுன்னு பாருங்க இது எல்லாமே அந்த அந்த கிட்டோட வேலை என்னவோ அது எல்லாமே க்ளோன் பண்ணும் பிரைம் பேண்ட் பிரான்ச் வந்து செக் அவுட் பண்ணும் எல்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த பர்டிகுலர் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் செகண்ட் ஸ்டேஜ்க்கு வந்திருக்கு அதுல வந்து டெரஃப் ஆஃப் மினிட் டெரஃப் ஆஃப் மினிட்ல என்ன பண்ணிருக்கோம் டெரஃப் ஆஃப் மினிட் அப்படின்ற கமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிருக்கோம் அப்போ டெரஃப் ஆஃப் மினிட் பண்ண என்ன நடக்குமோ அந்த அந்த எல்லாமே பாருங்க ப்ரொவைடர் டவுன்லோட் ஆகுது பாருங்க ப்ரொவைடர் டவுன்லோட் ஆகுது பேக் அண்ட் கான்ஃபிகர் ஆகுது எல்லாமே ஆனதுக்கு அப்புறமா இது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆனதுக்கு அப்புறம் இதுக்கு வரும் இப்போ டெரஃப் அண்ட் வேல்டேட் வரும் இப்போ டெரஃப் அண்ட் வேல்டேட்டில் வந்து நம்ம என்ன கமெண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் டெரஃப் அண்ட் வேல்டேட் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அதனால் டெரஃப் அண்ட் வேல்டேட் கமெண்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுது ஸோ அது ரிசல்ட் வந்து சக்ஸஸ் அதுக்கடுத்து பிளான் சொல்லியிருக்கோம் ஸோ பிளான் பண்ணுது பிளானோ ரிசல்ட் லாகிங் இருக்குது அதுக்கப்புறம் அப்ளை சொல்லியிருப்போம் கரெக்டுங்களா ஸோ டெரஃப் அம் அப்ளைன்றது அடுத்த ஸ்டேஜ் டெரஃப் அம் அப்ளைன்றது அடுத்த ஸ்டேஜ் அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன சொல்லியிருக்கோம் எக்கோ கொடுத்துருக்கோம் ஸோ எக்கோவில் என்ன இருக்கோ அது பிரிண்ட் ஆகிடுச்சு இப்போது இதான் கமெண்ட் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் எக்ஸிக்யூட் பண்ண சொல்லி எஸ்ஹெச் கிட்ட அப்போ அது எக்ஸிக்யூட் பண்ணுது எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது இப்போ அது லோக்கலில் என்ன நடக்குதோ அதுதான் வந்து இங்கேயும் நடக்குது என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா நமக்கு பதிலாக ஒரு ஜென்கின்ஸ் ஒரு ஆள் வந்து பண்ணுறாரு அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே இதை பண்ணி முடிச்சாச்சு சக்ஸஸ் ஆயாச்சு இப்போ நம்ம கோடு பைப் லைன் இப்போ திருப்பி போகிறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேஜஸ் ஸ்டேஜஸ் சொல்லிடுங்க சொல்லணும் இல்லைங்களா அந்த ஸ்டேஜஸ் இது தான் ஸோ இது ஒரு ஸ்டேஜ் 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 ஸோ ஈச் ஸ்டேஜ் மே ஹாவ் மோர் தென் ஒன் ஸ்டெப் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஸ்டேஜில் ஒரு ஸ்டெப் மட்டும் போட்டிருக்கோம் ஒரு ஸ்டெப் மட்டும் நம்ம கான்ஃபியர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜில் வந்து செக் அவுட் பண்ணுது செகண்ட் ஸ்டேஜில் வந்து இனிட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுது தேர்ட் ஸ்டேஜில் வேலிடேட் பண்ணுது ஃபோர்த் ஸ்டேஜில் பிளான் பண்ணுது ஃபிஃப்த் ஸ்டேஜில் அப்ளை பண்ணுது ஓகே இப்படி ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜாக வந்து போகும் இதை நாளைக்கு வந்து நீங்கள் அவுட் அவுட் பார்க்கணும் இதில் இது என்ன நடந்திருக்கு பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த பர்டிகுலர் பில்டு இது ஒன்றுன்றது பில்டு நம்பர் அந்த பில்டு போனீங்கன்னா உங்களால் இந்த கன்சோல் அவுட் புட் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் சி இட் என்ன வேணுமோ நீங்கள் அந்த என்ன எரர் வந்துருச்சு ட்ரபுள் ஷூட் பண்ணால் யூ கேன் சி த லாக் ஹியர் யூ கேன் ட்ரபுள் ஷூட் இட் இப்போது ஒரு இப்போது டெரா இப்போது பைப் லைன் மூலமாக என்ன பண்ணியிருக்கோம் டெராஃபார்ம் கமெண்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி ஒரு ரிசோர்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நம்ம என்ன ரிசோர்ஸ் கிரியேட் பண்ண பண்ணோம் இங்கே மெயினில் போனீங்கன்னா இப்போ ஒரு ரிசோர்ஸ் கிரியேட் ஆகிருக்கு ரிசோர்ஸ் குரூப்பு இங்கே சாரி செக்யூரிட் குரூப்பு அப்புறம் இன்சன்ஸ் ஐடி அப்புறம் இது ஸோ இப்போ இப்போ அப்போ இங்கே ஏடபிள்யூஸ் கன்சோலில் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு மிஷின் வந்து கிரியேட் ஆகிருக்கு ஓகே அட் த சேம் டைம் பக்கெட்டும் கிரியேட் ஆகிருக்கணும் அப்புறம் ரிசோர்ஸ் செக்யூரிட்டி குரூப்பும் கிரியேட் ஆகிருக்கணும் செக்யூரிட்டி குரூப் என்ன நேம் கொடுத்துருந்தோம் ஓகே இதுவும் கிரியேட் ஆயிருக்கு பக்கெட்டு வந்து என்ன கொடுத்துருந்தோம் பக்கெட்டு பக்கெட்டும் ஒன்று கிரியேட் ஆயிருக்கு ஸோ நம்ம கிட்ல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுல கோடை வந்து ஜென்கின்ஸ் ப்ரூவ் பண்ணி எடுத்து டெராஃபார்ம் கமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி நம்ம டார்கெட் என்வெண்ட்ல ரிசோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து கண்டினியூஸ் இன்டெகிரேஷன் டெப்ளாய்மெண்ட்டு இப்போ கண்டினியூஸ் இன்டெகிரேஷன் போவோம் நம்ம அது எப்படி ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம கோடு கமிட் பண்ணால் எப்படி ஜென்கின்ஸ் டெப்ளாய் ஜென்கின்ஸ் வந்து ட்ரிகர் ஆகுறத பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு இல்லைங்களா அதுக்கு <laughs> 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 நீங்க ஸ்டெப்ஸ் னு கொடுத்திருக்கீங்க இல்லீங்களா ஸ்டேजेस கேலிப்ரேஸ் ஸ்டேजेस அதுக்குள்ள இது பட் இதுல வந்து சின்டெக்ஸ் வந்து ஜென்கினோட டிக்ளரேட்டிவ் சின்டெக்ஸ் வந்து என்னன்னா ஸ்டேजेस ஸ்டேஜ் ஸ்டெப் அந்த செக் அவுட்ன்றது வந்து நம்ம கொடுக்கணுமா இல்ல அது வந்து நிவனா கொடுத்துக்கலாமா நம்ம எது இது இது கேக்குறீங்களா இது கேக்குறீங்களா ஆ அது இல்ல அந்த கம்ப்ளீட் அதுவே கேக்குற கம்ப்ளீட் ஸ்டேजेस லைன் நம்பர் 4 
இங்கே நான் புதுசாக எழுதுகிற மாதிரிங்க ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே பைப் லைன் க்ரியேட் பண்ணிக்கணும் இது ஒரு பிளாக்கு பைப் லைன்குள்ளே நீங்கள் எழுத போகிறீங்க பைப் லைன்குள்ளே ஒரு எழுத போகிறீங்க ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து ஏஜெண்ட் ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் ஏஜெண்ட்ன்றது என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து ஜென்கின்ஸில் வந்து மாஸ்டர் நோடு ஸ்லேவ் நோடுன்னு தனித்தனியாக இருக்கும் அது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு லோட் பேலன்ஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் ஏஜெண்ட் என்ன கொடுத்தீங்கன்னா இப்போது ஒரு ஒரு மூணு ஜென்கின்ஸ் நோடு யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த மூணு நோடில் எதுனா யூஸ் பண்ணிக்கப்பான்னு சொல்கிறது இல்லை பர்டிகுலர் ஏஜெண்ட் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஐ மீன் பர்டிகுலர் ஏஜ் பர்டிகுலர் ஜென்கின்ஸ் சர்வர் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த பர்டிகுலர் நேம் கொடுக்கணும் ஜென்கின்ஸ் நேம் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த 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 பர்டிகுலர் ஜென்கின்ஸில் மட்டும்தான் உங்களோட கோடு வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஓகே இப்போ நான் எனி கொடுத்ததால் எதுனா எடுத்துக்கும் ஜென்கின்ஸில் சரிங்களா சரி அடுத்தது என்னது அடுத்தது ஸ்டேஜஸ் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்போது ஸ்டேஜஸ் போட்டுட்டு இது ஒரு பிளாக் அவ்வளோ தான் இது இது தான் இது தான் ஒரு பர்டிகுலர் சின்டெக்ஸ் ஐ மீன் நார்மல் பேஸு ஓகேங்களா இதுக்கப்புறம் ஐப்ரன்குள்ளே ஸ்டேஜஸ்ஸு ஓகே இப்போ ஸ்டேஜ் ஸ்டேஜ் ஸ்டே ஐ மீன் ஸ்டேஜஸ்குள்ளே இப்போ ஸ்டேஜ் எழுத போகிறீங்க அப்போ என்ன பண்ணும் ஸ்டேஜ் இதுக்கு ஒரு பிளாக்கு ஸ்டேஜ் அதுக்குள்ளே ஒரு பிளாக்கு ஓகே ஸோ ஸ்டேஜ் என்னன்றது சொல்லணும் இங்கே ஓகேங்களா இது ஸ்டேஜ் இப்போ எத்தனை ஸ்டேஜ் இருக்கோ அத்தனை ஸ்டேஜ் வந்து நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க இப்போ ரெண்டு எத்தனை இருக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நாலு ஸ்டேஜ் போடுறேன் இதான் வந்து சின்டெக்ஸு ஓகே இப்போ இந்த ஸ்டேஜுக்குள்ள நான் வந்து ஸ்டெப்ஸ் எழுத போகிறேன் இந்த ஸ்டேஜ் எழுதிட்டு அந்த ஸ்டேஜில் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எழுதணுன்றதை நாங்கள் எழுத போகிறேன் அப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோங்க ஸ்டெப்ஸ் ஓகே அப்போ ஸ்டெப்ஸ் பிளாக் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டெப்ஸ் இது ஒரு ஸ்டெப் ஒரு ஸ்டேஜுக்குள்ளே மோர் தென் ஒன் ஸ்டெப் இருக்கலாம் அப்போது நான் எத்தனை ஸ்டெப் பண்ணணும் இங்கே நான் கான்ஃபிட் பண்ணிட்டு போயினே இருக்கலாம் அப்போது இந்த ஸ்டேஜ் ஒன்றுன்றதுக்குள்ள எனக்கு மூணு ஸ்டெப் இருக்குது அப்போ ஸ்டேஜ் டூக்குள்ளே எனக்கு வந்து ஒரு ஸ்டேஜ் மட்டும் ஒரு ஸ்டெப் மட்டும் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் இதுதான் இது சின்டெக்ஸு இதுதான் பேஸ் சின்டெக்ஸு இப்போ இதில் இருந்து நீங்கள் ஸ்டெப்புக்குள்ளே உங்களுக்கு என்ன தேவையோ நீங்கள் எழுதணும் இப்போ இந்த ஸ்டெப்பில் என்ன நடக்கணும்ன்றது நீங்கள் எழுதணும் இப்போ அவ்வளோதான் ஓகே ஓகே ஸோ அப்போ சின்டெக்ஸ் என்னென்னா வந்து பைப் லைனு ஏஜெண்ட்டு ஸ்டேஜு ஸ்டெப்பு எடுத்துக்கலாம் ஒரு கமாண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு ஒரு கமாண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு கேக்குறீங்க கரெக்ட்டுங்களா கரெக்ட் இந்த ஸ்டெப்புக்குள்ள இப்போ வந்து டைரக்டாவே கமாண்ட் கொடுக்கலாமா டெராஃபார்ம் மினிட் னு கொடுக்கணும் இது ஏதோ டைரக்ட் கமாண்ட் தான் கரெக்ட்டுங்களா ஓகே ஆ ஓகே இப்போ இதுல வந்து ஜென்கின்ஸ் வந்து தெரியாது ஏன் தெரியாது இப்போ நீங்க லோக்கல் மிஷின்ல டெராஃபார்ம் மினிட் இனி எக்ஸிக்யூட் பண்ணனும் நினைக்கிறீங்க எப்படி பண்ணுவீங்க ஏனோ லோக்கல் மிஷின் இருக்கு நீங்க விண்டோஸ் மிஷின் யூஸ் பண்றீங்க விண்டோஸ் மிஷின்ல டெராஃபார்ம் மினிட் ன்ற ஒரு கமாண்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணப் போறீங்க அதோட ஸ்டெப் சொல்லுங்க எப்படி எப்படி பண்ணுவீங்க எப்படி போய் பண்ணுவீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து டெராஃபார்ம் பிளக்இன் இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம் ஆ இல்ல 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 அது விட்டுருங்க ஒரு கமாண்ட் டெராஃபார்ம் மினிட்ன்ற கமாண்ட எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க சிஸ்டம் ஆன் பண்ணிட்டீங்க லேப்டாப் ஆன் பண்ணிட்டீங்க பவர் ஆன் வந்துருச்சு இப்போ டெஸ்க்டாப்ல இருக்கு இப்போ டெராஃபார்ம் மினிட் எக்ஸிக்யூட் பண்ண என்ன பண்ணுவீங்க அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ரெபாசிட்டரி போயிட்டு அங்க இருந்து டெராஃபார்ம் மினிட் ஓகே இல்ல இல்ல ஜி அதாவது என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கமாம் ப்ராம்ப்ட் ஓபன் பண்ணுவீங்க ஓகே அதுக்கு அப்புறம் தான் டெராஃபார்ம் மினிட் போடுவீங்க அந்த கமாம் ப்ராம்ப்ட்ல தான் நீங்க டெராஃபார்ம் மினிட் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் ஜெனரலா போயிட்டு நீங்க டெராஃபார்ம் மினிட் கொடுத்தா ஒர்க் ஆகாது எதலையெல்லாம் அதுக்கு எதல போய் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் கமாம் ப்ராம்ப்ட்டோ இல்ல டெர்மினல்லோ இருந்தா தான் ஒர்க் ஆகும் கரெக்ட்டுங்களா அப்போ இது இப்படி கொடுத்தா ஒர்க் ஆகாது அது சொல்லணும் இது வந்து என்ன கமாண்ட் எங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் சொல்லணும் அப்போ இது விண்டோஸ் ஆனச்சுனா சிஎம்டி பா இது ஒரு கமாண்ட் சோ அந்த கமாண்ட்ல இது ஒர்க் ஆகு அப்படி சொல்லணும் அப்போ இப்படி கொடுத்தா தான் ஒர்க் ஆகும் இப்போ நான் ஏன் இங்கே எஸ்ஹெச் கொடுக்குறேன்னா என்னோட என்னோட ஜென்கின் சர்வர் வந்து லைன் எக்ஸ் பேஸ்டு சிஸ்டம் அதுக்கு சிஎம்டி தெரியாது அதுக்கு எஸ்ஹெச் தான் தெரியும் அதனால நான் எஸ்ஹெச் கொடுத்து பண்ணுறேன் ஓகே அதனால தான் மற்றபடி எக்கோக் கொடுத்தீங்கன
உங்களுடைய டேலண்டோ இல்ல உங்களுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பொறுத்து நீங்க எழுதிக்க முடியும் இல்ல ரெக்குயர்மென்ட் பொறுத்து புரியுது புரியுது ஓகே பட் சின்டெக்ஸ் இதுதான் பைப்லைன் சின்டெக்ஸ் இதுதான் ஆமா ஸ்டேஜ் ஸ்டெப்ஸ் சோ இதுதான் கரெக்ட் கரெக்ட் இப்போ இந்த ஜென்கின்ஸ்லயே வந்து இப்போ உங்களுக்கு சிலதுக்கு வந்து தெரியலப்பா எனக்கு வந்து அதுக்கு பர்டிகுலர் கோடு எப்படி எழுதுதுன்னு தெரியல அப்படின்னா என்ன பண்ணலான்னா இப்போ இதில் ஒரு மெத்தட் இருக்குது அது மட்டும் காட்டுறேன் இந்த இடத்துல பைப் அண்ட் சின்டெக்ஸ்ன்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே வந்து அதுவே ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்கும் உங்களுக்கு கோடு எப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு இப்போ நம்ம செக் அவுட் எடுத்துப்போமே செக் அவுட்டுக்கு வந்து நான் எழுதி சொல்லியிருக்கேன் இல்லைங்களா நம்ம வந்து செக் அவுட்டுக்கு என்ன எழுதியிருக்கோம் இந்த ஒரு லைன் எழுதியிருக்கோம் பட் இந்த லைன் எனக்கு என்னென்னு தெரியாது அப்போது இது நான் எப்படி எடுத்திருப்பேன் அப்படின்னா நான் வந்து செக் அவுட்டுக்கு நீங்கள் சர்ச் பண்ணால் ஏதோ ஒன்று வருது ஸோ வெர்ஷன் கண்ட்ரோலில் இருந்து செக் அவுட் பண்ணுறது எப்படின்னு நான் கேட்டிருக்கேன் இங்கே எனக்கு கொடுத்துட்டு இதுக்கு என்னென்ன அதோட ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாக கொடுக்கணும் இங்கே ஸோ வந்து இதுக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இது வந்து இதுதான் யூஆர்எல் வச்சுப்போம் இந்த யூஆர்எல் கொடுக்கணும் அதுக்கு என்ன க்ரெடென்ஷியல் அதெல்லாம் கொடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் வந்து என்ன பிரான்ச்சு மாஸ்டர் பிரான்ச்னா மாஸ்டர் பிரான்ச்சு அந்த இன்ஃபர்மேஷனாக ஃபில் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ஜென்ரேட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த லைன் ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் லைன் என்ன அர்த்தம்னா உங்கள் மாஸ்டர் பிரான்ச்சிலேருந்து ஐ மீன் இந்த டெபாசிட்டில் இந்த மாஸ்டர் பிரான்ச் செக் அவுட் பண்ண போதுன்னு அர்த்தம் அப்போ நீங்கள் அப்படியே இதை காப்பி பண்ணி உங்கள் ஸ்டெப்பில் இங்கே போட்டுக்கலாம் உங்கள் ஸ்டெப்பில் இங்கே வந்து போட்டுக்க வேண்டியது தான் ஓகே அதே மாதிரி உங்களுக்கு வேறு எதுவும் தெரியல அப்படின்னா நீங்கள் மேபி இப்போது ப்ரிண்ட் மெசேஜ் எப்படி பண்ணுறது தெரியுங்க இது போட்டிங்கன்னா என்ன மெசேஜ் ஜஸ்ட் ப்ரிண்ட்டு இப்போ ஜென்ரேட் பண்ணால் ஓகே அப்போ இந்த இதுதான் வந்து ஜென்கின்ஸில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய சின்டெக்ஸ் அப்போ இதை எடுத்து அப்படியே காப் பண்ணி போட்டு வேண்டியதான் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒன் பை ஒன்னாக நீங்கள் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணிக்க முடியும் தெரியாத பட்சத்தில் ஜென்கின்ஸ் நல்லா தெரிஞ்சதுன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் அப்படியே கூட எழுதிக்கலாம் ஓகே என்ன <laughs> 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 இப்போ ஒரு இதுக்கு ஒரு ஜோதிக்கு ஒரு டேக் கிரியேட் பண்ணுவோம் இதுக்கு வந்து நேம்னு ஒரு டேக் கிரியேட் பண்றேன் இது வந்து டெப்ளாய்டு பை ஜென்கின்ஸ் டெப்ளாய் இல்லை சிஐசின்னு கொடுத்துருப்போம் சிஐசிடி ஓகே இப்போ நான் கோடு மாடிஃபை பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இப்போ வந்து நான் எங்கே மாடிஃபை பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நீங்கள் தான் சொல்ல போறீங்க ஓகேங்களா இப்போ எங்கே மாடிஃபை பண்ணியிருக்கேன் லோக்கலில் மாடிஃபை பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் இதை வந்து கிட்டப்பில் புஷ் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் கிட் ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்தா எது மாடிஃபையாக இருக்குன்னு தெரியும் கிட் ஆட் கிட் கமிட் கிட் புஷ் இப்போ புஷ் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம ரிமோட் ரெபாசிட்டில் போய் பார்க்குறோம் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்குறோம் இங்கே எனக்கு இங்கே எனக்கு ஜஸ்ட்டாக ஒரு ஃபைல் அப்டேட் ஆயிருக்கு கமெண்ட் வந்து இது ஸோ இதை போய் பார்த்தா நமக்கு நம்ம நம்ம கிரியேட் பண்ண ஒரு கோடு வந்து ஒரு மாடிஃபை பண்ண ஒரு கோடு வந்து இங்கே அப் டு டேட்டாக இருக்கு சரிங்களா சரி இப்போ எனக்கு இந்த பர்டிகுலர் இது வந்து அஃபெக்ட் ஆகணும் டார்கெட் பிளாட்ஃபார்ம்ல எனக்கு இங்க அஃபெக்ட் ஆகணும் என்ன பண்ண போறோம் இப்போ அப்ப என்ன பண்ணணும் என்னஜி பண்ணுவோம் நம்ம இங்க ஒரு கோடு மாடிஃபை பண்றீங்க அப்படின்னா உங்க ரிசோர்ஸ் அப்டேட் பண்ண போறோம் அப்டேட் பண்ண என்ன பண்ணுவோம் டெராஃபார்ம் கமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணதுல அப்டேட் ஆகும் டார்கெட் பிளாட்ஃபார்ம்ல கரெக்ட்டுங்களா அப்ப டெராஃபார்ம் டெராஃபார்ம் எக்ஸிக்யூட் பண்ற யார் இங்க ஜென்கின்ஸ் ஜென்கின்ஸ் அப்ப ஜென்கின்ஸ் போறோம் சோ அப்ப நாம இப்ப என்ன பண்ண போறோம் திருப்பி நம்ம அந்த பைப்லைன் அந்த ஜாப் பர்டிகுலர் ஜாப் ட்ரிகர் பண்றோம் ட்ரிகர் பண்ண போறோம் சோ எப்படி ட்ரிகர் பண்ணுவோம் 
பில்ட் நவ் கொடுத்தீங்கன்னா ட்ரிகர் ஆகும் ஸோ இங்கே ட்ரிகர் ஆகுது ஓகே இப்போ அது எல்லா வேலையும் பண்ணும் ஓகே ஸோ இது வந்து நீங்க வந்து இருக்கிற ஸ்டேஜ்ல வந்து ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் த்ரீ கிரியேட் பண்ணது கூட இங்க வந்து பிளாக் பை பிளாக்கா வரும் அதான் சொல்ல வரீங்க ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் பில்ட் ஆயிட்டு இருக்கு ஸோ அப்ளை ஆயிட்டு இருக்கு பார்க்கல இது முடிச்சுட்டு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டார்கெட் பிளாட்ஃபார்ம்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிருக்கணும் நம்ம லோக்கல்ல இருந்து எதுவுமே எக்ஸிக்யூட் பண்ணலை எவ்ரி திங் இஸ் கண்ட்ரோல்டு பை ஜென்கின்ஸ் நவ் ஓகே ஜென்கின்ஸ் அண்ட் கிட்டப் தான் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இங்கே இது ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் நமக்கு இங்கே அப்டேட் ஆயிடுச்சு ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்ம வந்து இது எவ்ரி டைம் வந்து நம்ம இங்கே மேனுவலாக பில்ட் பண்ணுறோம் மேனுவலாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம் ஜென்கின்ஸை ஓகேங்களா அப்படி இல்லாமல் நான் எப்போ வந்து கோடை கமிட் பண்ணுறேனோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு வந்து ஜென்கின்ஸ் வந்து சோர்ஸ் கூட எடுத்து பில்டு பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ரிக்குவயர்மெண்ட் இருக்கு அப்படின்னா அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் வெப் ஹூக் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு அந்த கான்செப்ட் நம்ம உள்ள போலாம் இப்போ ஒர்க்ஷன்ல அது வந்து ப்ரொவைட் டவுன்லோட் பண்ணும் எல்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அதுக்கப்புறம் டெலிட் ஆகிடும் டெம்பரரி லொக்கேஷன் தான் ஸோ திருப்பியும் நீங்கள் திருப்பியும் நீங்கள் இன்னொரு பில்டு பண்ணுறீங்க அப்படின்னா திருப்பியும் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக டெராஃபாம் மீட் தான் டவுன்லோட் ஆகும் ஏன்னா அது 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 ஒரு டெம்பரரி லொக்கேஷன் தான் அது இப்போ நம்ம லோக்கல் ரெப்பாசிட்டில் வந்து நம்ம ஒரு வாட்டி டவுன்லோட் பண்ணி ஒரு வாட்டி நீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இங்கே இங்கே டாட் டெராஃபாம் போட்டுக்குள்ள வந்துடுது இல்லைங்களா அங்கேயும் வரும் பட் ஒன்ஸ் இட் ஜாப் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் டெலிட் ஆகிடும் ஸோ நீங்கள் அது எந்த நோடாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அதனால இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் கன்ஃபியூஷன் ஆகாது அது அது எந்த நோடாக இருந்தாலும் நீங்கள் எவ்ரி டைம் டெராஃபம் மீன் கொடுத்து தான் ஆகணும் ஏன்னா அது வந்து ஒரு ஒரு பர்மனண்ட் லொக்கேஷனில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க போகிறது கிடையாது நம்ம எவ்ரி டைம் ரன் ஆகும்போது டெம்பரவரியாக இனிட் டவுன்லோட் ஆகும் இனிட் கொடுத்து ப்ரொவைட் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இப்போ ஆக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அந்த ஃபோல்டு டெலிட் ஆகிடும் கம்ப்ளீட் அந்த ரெப்பாசிட்டி ஃபோல்டு டெலிட் ஆகிடும் அதனால தான் நம்ம எவ்ரி டைம் வந்து எவ்ரி டைம் வந்து க்ளோன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த கேட் ரெப்பாசிட்டரிய ஒரு மாஸ்டர் இருக்கு பத்து நோட் இருக்கு வச்சுப்போமே அதுல எதுல வேணாலும் போயிட்டு எனக்கு இந்த பைப் லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஓகே அப்படி இல்லாம சில கேஸ்ல வந்து ஒரு பர்டிகுலர் நோட்ல மட்டும் நீங்க கொபரேட்டிஸ் வந்து கான்ஃபிகர் பண்ணிருப்பீங்க மத்த நோட்டுக்கு வந்து பிளக் இன் இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்க மாட்டீங்க அந்த ஒரு பர்டிகுலர் நோட்ல மட்டும் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு கான்ஃபிகர் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க அப்படினா அந்த நோட்ல மட்டும் தான் அந்த பிளக் இன் இருக்கு இருக்குதுன்ற பட்சத்துல அதால மட்டும் தான் இது எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் அப்ப அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல மட்டும் இந்த ஏஜென்ட் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா இந்த ஏஜென்ட்ல மட்டும் நீ போய் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுன்னு சொல்றோம் ஓகே பொறுத்துதான் <laughs> ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வெப்புக்குள்ளே போகிறோம் ஓகே வெப்புக்கு எதுக்காக பேசியிருந்தோம் 
ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம ஒரு வாட்டி கமிட் பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா எப்படி வந்து ஜென்கின்ஸ் ட்ரிகர் பண்ண வைக்கிறது அது வந்து எப்படி போகலாம்னா ஜென்கின்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் வெப்புக்குன்றது இட்ஸ் அ காமன் டேர்ம் தான் பட் அது ஒரு டூல் டூல் மாறும் கான்ஃபிகரேஷன் மட்டும் மாறும் இப்ப நம்ம இந்த நம்ம நம்மளுடைய ஏடபிள்யூ ஸ்பைக் பண்ணி அப்படின்னு பண்ணணும் <laughs> இதை செக் பண்ணிட்டு சேவ் கொடுத்துக்கோங்க இதில் ட்ரிகர் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஷெடியூல் பீரியாடிக்கலி ஷெட்யூல் பண்ணுமா ஷெட்யூல் பண்ணி வச்சுக்கலாம் எவ்ரி ஒன் ஹவர் ரன் பண்ணுமா அது மாதிரி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இல்லைனா வந்து ஓகே சில தான் இருக்குது பட் எனக்கு தெரியல பட் இந்த கிட் கிட் ஆஃப் ஹூக் ட்ரிகர் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களால் வந்து வெப் புக் வழியாக இதுதான் ட்ரிகர் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இது செலக்ட் பண்ணிட்டு நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் இதை பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம கிட் ஆஃபுக்கு போயிடணும் கிட்டப்பில் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் வெப்பு கான்ஃபிகர் பண்ண போகிறோம் இதில் செட் உங்களோட ரெப்பாசிட்ரி உங்களோட ரெப்பாசிட்ரியில் செட்டிங்ஸ் போயிட்டு இதில் வெப் ஹுக்குன்னு ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் இந்த வெப் புக் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து ஆட் வெப் புக் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து அந்த ஜென்கின்ஸோட யூஆர் நீங்கள் கொடுக்கணும் இங்கே சரிங்களா ஸோ ஜென்கின்ஸோட யூஆர்எல் என்னது இதான் என்னுடைய யூஆர்எல் ஓகே அந்த யூஆர்எல்லை இங்கே கொடுக்கணும் பேர்லோட் யூஆர்எல்லாம் அதை கொடுக்கணும் கொடுத்துட்டு கூட வந்து அடிஷனலாக ஒரு ஒரு இது மட்டும் ஆட் பண்ணணும் கிட்டப் வெப் புக்குன்னு நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் ஓகே இதுதான் வந்து பேர்லோட் யூஆர்எல் இது எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா இது வந்து ஒரு ஏபி காலு ஜென்கின்ஸோட ஏபி ஏபி யூஆர்எல் இது ஸோ இந்த யூஆர்எல் வந்து இது ஹிட் பண்ணும் யார் ஹிட் பண்ணுவா கிட்ட வந்து ஹிட் பண்ணி நான் என்கிட்ட வந்து ஒரு மாடிஃபிகேஷன் இருக்கு நீ அதை எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்றதுக்காக இங்கே கொடுக்குறோம் ஸோ இந்த ஏபிஐ யூஆர் கொடுத்துட்டோமா கொடுத்துட்டு கண்டென்ட் வந்து அது அது அந்த பேலோடுக்கு கொடுக்கக்கூடிய பாடி செக்ஷன் அந்த பேலோடு செக்ஷன் வந்து என்ன மாதிரி ஃபார்மேட்ல இருக்கணும்னு நம்ம சொல்லலாம் இங்கே ஸோ நம்ம வந்து ஜேசான் கொடுக்குறோம் ஸோ ஜென்கின்ஸ் வந்து ஜேசான் ஃபார்மேட் அக்செப்ட் பண்ணுறதால நம்ம ஜேசான் கொடுக்குறோம் ஸோ இது இது இதில் இருக்கிற கண்டென்ட் எல்லாமே வந்து ஜேசான் ஃபார்மேட்டில் போகும் ஸோ நம்ம சீக்கிரம் நம்மக்கிட்ட எப்போ எதுவும் கிடையாது நம்ம எதுவும் கான்ஃபிகர் பண்ணல அதனால ஜஸ்ட் ஐ வில் நான் பிளாங்க் ஆல் லீவ் பண்ணிடுறேன் இப்போது எந்த டைமில் வந்து நான் வந்து நோட்டிஃபை பண்ணணும் ஜென்கின்ஸுக்கு அப்படின்னு நம்ம இங்கே சொல்லணும் ஸோ புஷ் பண்ணும்போது பண்ணணுமா இல்லை எனக்கு புல் பண்ணாலும் நடக்கணும் புஷ் பண்ணால் நடக்கணும் பிரான்ச் கிரியேட் பண்ண நடக்கணும் இல்லைனா வந்து அந்த மாதிரி நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் இருக்குல்ல எந்த ஈவெண்ட் பண்ணாலும் நடக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் சென்ட் மீ எவ்ரி திங் கொடுக்கணும் இல்லை எனக்கு பர்டிகுலர் இது மட்டும் நடக்கணும் அப்படின்னா லெட் மீ செலக்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே நம்பர் ஆஃப் ஈவெண்ட் இருக்கு லைக் நீங்கள் டேக் கிரியேட் பண்ணும்போது நடக்கலாம் பிரான்ச் ரூல் கிரியேட் பண்ணும் போது ட்ரிகர் பண்ணுமா அப்போ ட்ரிகர் பண்ணலாம் இல்லை கமிட் பண்ணும்போது நடக்கணுமா அப்போ பண்ணலாம் ஓகே இல்லை டிஸ்கஷன் கிரியேட் பண்ணும்போது நடக்கணுமா இல்லை ஃபோர்க் பண்ணும்போது நடக்கணுமா இல்லைனா வந்து புல் பண்ணும்போது நடக்கணுமா இல்லை புஷ் பண்ணும்போது நடக்கணுமா எந்த ஈவெண்ட் நான் சூஸ் பண்ணால் எனக்கு இந்த பேலோட நான் கால் பண்ணணும் ஐ மீன் ஜென்கின்ஸை கால் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றது தான் இந்த செக்ஷன் நான் என்ன பண்றேன் ஜஸ்ட் புஷ் ஈவெண்ட்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ புஷ் ஈவெண்ட்னா நம்ம எப்பெல்லாம் வந்து இந்த பர்டிகுலர் ரெப்பாசிட்டியில கோடை புஷ் பண்றோமோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த கிட்டப் என்ன பண்ணும் என் கிட்ட ஒருத்தர் வந்து ஒரு கோடு வந்து புஷ் பண்ணிருக்காரு ஸோ இதுதான் அந்த கண்டென்ட் நீ ஐ மீன் புஷ் பண்ணிருக்காரு சொல்லிட்டு நோட்டிஃபை பண்ணு யாருக்கு நோட்டிஃபை பண்ணுவா இந்த இந்த பர்டிகுலர் பர்சனுக்கு நோட்டிஃபை பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த பர்டிகுலர் பர்சன் யாரு ஜென்கின்ஸ் அவருக்கு நோட்டிஃபை பண்ண உடனே அவர் வந்து இந்த கோடை எடுத்து ட்ரிகர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவார் எப்படி ட்ரிகர் பண்ண ஆரம்பிப்பாரு அவருக்கு ஜென்கின்ஸ் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோமோ அதை வச்சு அவரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா என்ன கமெண்ட் இருக்கோ அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவாரு ஸோ இதுதான் வந்து இருக்கிற ஃப்ளோ ஸோ ஆடு வெப் புக் கொடுக்குறேன் கொடுத்தாச்சு ஓகே வெப் புக் கான்ஃபிட் பண்ணி முடிச்சாச்சு அவ்வளோதான் இப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த கோட்ல போயிட்டு இன்னொரு மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுவோம் இந்த பக்கெட் டெலிட் பண்ணிடலாம் ஓகே இந்த ரிசோர்ஸ் வேணாம் டெலிட் பண்ணிடலாம் ஓகே அதை டெலிட் பண்ணிடுறோம் 
ஸோ நம்மக்கிட்ட பக்கெட் இருக்கும் இந்த பக்கெட் இருக்கு ஓகேங்களா மை டிஎஃப் டெஸ்ட்னு பக்கெட் இருக்கு இப்போ பண்ணதுக்கு அப்போ இருக்கக்கூடாது இது வந்து நேமே மாத்திடுவோம் ஓகே இப்ப என்ன பண்றோம் நமக்கு இந்த ஏடபிள்யூஸ் பைப் லைன் ஜாப் வந்து மொத்தம் எத்தனை பீட் நடந்திருக்கு ஒன் அண்ட் டூ நடந்திருக்கு சரிங்களா இப்ப வந்து நம்ம இது ட்ரிகர் பண்ண போறோம் இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா புஷ் பண்ண போறோம் கூட ஸோ கிட் ஸ்டேட்டஸ் கிட் ஆட் இது இருக்கிற நீங்க பார்க்க என்ன பண்ணலாம் கிட் டிஃப் கொடுத்தீங்கன்னா என்ன என்ன மாடிஃபை ஆகுதுன்னு பார்த்துக்க முடியும் ஸோ வந்து இது இந்த இது வந்து இதுவா மாடிஃபை ஆயிருக்கு பிளஸ் மைனஸ் தான் டெலிட்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் கண்டென்ட் வந்து டெலிட் பண்ணிருக்கோன்னு அர்த்தம் ஓகே சரி இப்போ வந்து கிட் ஆட் தெரியும் At the same time, we will modify this and modify it. Now, we will go to Jenkins. Jenkins will refresh. You can see it. I can't build it. It's automatically triggered. This is the way to automatically trigger it. Because we have configured the web book. That's why it's automatically triggered. It's automatically triggered. So, this is the way to deploy the கண்டினியூஸ் இன்டெகிரேஷன் கொண்டு டெப்ளாய்மெண்ட் எப்போ வந்து கோடு கமிட் ஆகுதோ அப்போ கிட்டப்பில் இருந்து இருக்கிற கிட்டப் வந்து ஜென்கின்ஸ் நோட்டிஃபை பண்ணும் ஜென்கின்ஸ் வந்து இதில் இருக்கிற அந்த ரெப்பாசிட்டரியை புல் பண்ணி எடுத்து ஜென்கின்ஸ் ஃபில் என்ன சொல்லியிருக்குமோ அந்த அந்த ஸ்டெப்பை ஃபாலோ பண்ணுறது தான் வந்து சிம்பிள் சிஐடி ஃப்ளோ இது ஓகேங்களா ஸோ நம்ம இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்ம எப்போலாம் வந்து கோடு செக் இன் பண்ணுறோமோ அது கிட்டப்பில் செக் இன் பண்ண உடனே நோட்டிஃபை பண்ணிடுச்சு ஜென்கின்ஸ்க்கு ஜென்கின்ஸ் வந்து அந்த கோடை எடுத்து டெரஃபார்ம் கமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி டார்கெட் என்வாயன்மெண்ட்ல ரிசோர்ஸ அப்டேட் பண்றதோ கிரியேட் பண்றதோ பண்ணுது ஓகே இது முடிஞ்சிருச்சு இப்ப நான் பக்கெட் போய் பார்க்கலாம் ரிஃப்ரெஷ் பண்றேன் இந்த பக்கெட் நமக்கு டெலிட் ஆயிடுச்சு அட் த சேம் டைம் இங்க போய் பாக்குறேன் இங்க எனக்கு அப்டேட் ஆயிடுச்சு சோ இதுதான் வந்து இப்படிதான் வந்து டெராஃபார்ம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவாங்க ரியல் டைம் என்வாயன்மெண்ட்ல சிஐசிடி டூல வச்சு சோ எனி கொஸ்டின்ஸ் அஷூருக்கும் இதே தான் சரி உங்களுக்குலாம் ஒரு கேள்வி வரணுமே ஆக்சுவலி எப்படி வந்து எனக்கு இந்த ஜென்கின்ஸ் வந்து டெராஃபார்ம் ஆக்சஸ் பண்ணுது என்ன நம்ம அது உள்ள இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கோம் ஆ பிளக்கின் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க சூப்பர் சோ அப்போ இந்த ஜென்கின்ஸ்க்கு வந்து என்னோட AWS என்வாயன்மென்ட்டோட சீக்ரெட் கீ ஆர் ஆக்சஸ் கீ ஆர் சம்ஹவ் அதோட இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சிருக்கு அதுக்கு அதனால தான் அத பண்ண முடியுது அது எப்படி பண்ணலாம் நம்ம லோக்கல் டெஸ்க்டாப்ல எப்படி பண்ணோம் AWS ஏடபிள் சிஎல் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு அதை வந்து கான்ஃபிகர் பண்ணியிருந்தோம் அந்த சீக்ரெட் ஆக்சஸ் கான்ஃபிகர் பண்ணால் ஒர்க் ஆகும் அதே மாதிரி ஜென்கின்ஸ்லேயும் பண்ண முடியும் ஓகே அஷூர் ஆனிச்சுன்னா அதுக்கும் நம்ம அதே மாதிரி பண்ண முடியும் ஏடபிள் சிஎல் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு அதுக்கும் நான் கான்ஃபிகரேஷன் என்வாய்மெண்ட் செட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அது ஒர்க் ஆகும் பட் நான் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இதை வந்து நான் ஒரு ப்ரொஃபைல் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இன்சன்ஸ் ப்ரொஃபைல் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து ஏடபிள் ஸ்பெசிஃபிக் ஓகேங்களா இதில் பர்டிகுலர் ரோல் வந்து நான் வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த ரோல் அட்டாச் பண்ணிக்கிறதால இந்த இன்சன்ஸுக்கு வந்து என்னுடைய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து தெரியும் ஓகே சார் இது வேண்டாம் விடுங்க சார் இப்போ இது இதில் இப்போ நம்ம டெராஃபார்ம் கோர்லே சீக்ரெட் கீ அந்த சீக்ரெட் கீ இது கொடுத்தா அப்போது டேரக்டாக எடுத்துக்குமா இல்லை ஆ எடுத்துக்கோம் எடுத்துக்கோம் பட் அது தட்ஸ் நாட் சேஃப்ல நீங்கள் டெராஃபார்ம் கோர்ட்லேயே நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா நீங்க எங்க ஸ்டோர் பண்ண போறீங்க இட்ஸ் நாட் இன் லோக்கல் இட் ஷுட் பி இன் த கிட் அப் ரெப்போசிட்ரி அப்ப கிட் அப் ரெப்போசிட்ரி இஸ் ஆக்சசபிள் டு எவ்ரி ஒன் அப்ப எல்லாருமே அந்த உங்க சீக்கிரிக்கு ஆக்சஸ் தெரிஞ்சிடும் அப்ப யாருனாலும் அதை எடுத்து என்ன மால் ஃபங்க்ஷனாலும் பண்ண முடியும் கரெக்ட்டுங்களா சோ அப்படி பண்ண கூடாது ஓகே انا அப்படி பண்ணாலும் நம்ம இதுல வர்க் ஆகும் வர்க் ஆகும் ஜெங்கின்ஸ்ல வந்து ஓகே டைரக்டா அதை எடுத்துக்கோங்க ஆமா எடுத்துக்க எடுத்துக்க ஓகே So, where are the, where are the doubts? General uh, is saying, now, for example, you are saying staging 1, 2, 3, for example, if you 
இந்த பைப்லைன்ல நான் பண்றேன் அப்படின்னா இப்போ அந்த ஒரு ஜாப் ஃபெயில் ஒரு ஜாப்ல ஏதோ ஒரு இஷ்யூ வருது அதுக்கு இந்த ஜாப் விட்டு ஸோ நான் இந்த ஜாப் நீ ரன் பண்ணிட்டு போ அப்படின்னு எங்கேஜி மென்ஷன் பண்ணுங்க பிரிக்கிறோம் மத்தபடி உங்களுக்கு ஸ்கிப் ஆகணும் இப்போ இது வந்து டெம்பரரி தான் இது ஃபெயில் ஆனாலும் பரவாயில்ல அப்போ அப்படின்னா பண்ண முடியும் பட் எப்படி எனக்கு தெரியல பட் என்னோட லாஜிக் என்ன அப்படின்னா அது எப்படி ஒர்க் ஆகும் லாஜிக் சொல்றேன் இப்போ இது அதுக்கு வந்து நீங்க சிம்பிளா ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ஒன்று எழுதணும் இங்க இப்ப வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் என்ன <laughs> 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 கண்டுபிடிச்சுக்கும் இதே வந்து நான் தப்பான தப்பா நான் கொடுக்குறேன் தப்பா வந்துருச்சு இப்போ இது வந்து இது வந்து இப்போ எரர் ஆக்சுவலி அப்போ இப்போ சிஸ்டம் நார்மல் ஆபீஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் இதை பார்க்கும்போது அது தான் ஜீரோ இருக்கு அப்படின்னா இது வந்து சக்சஸ்ஃபுல் கிடையாது ஃபெயிலியர்னு அசூவ் பண்ணிக்கும் ஸோ அதே கான்செப்ட் தான் இங்கே ஒர்க் ஆகும் இப்போ இந்த இடத்துல இந்த ஒரு பர்டிகுலர் கமெண்ட் எக்ஸிக் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா இது ஒரு ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்து ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா இது சக்சஸ்ன்னு அதை அசூவ் பண்ணிக்கும் ஓகே இது இதே வந்து ஸ்டேட்டஸ் கோ ஸ்டேட்டஸ் ஸ்டேட்டஸ் கோட வந்து அதர் தென் ஜீரோவா இருந்துச்சு சாரி ஸ்டேட்டஸ் கோ ஜீரோவா இருந்துச்சுன்னா சக்சஸ்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட்டுக்கு மூவ் ஆகிடும் ஸ்டேட்டஸ் கோட வந்து அதர் தென் ஜீரோவா இருந்துச்சுன்னா ஃபெயில்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ஸ்டாப் ஆகிடும் இது நீங்கள் ஸ்கிரிப்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு சின்னதாக ஒரு செல் ஸ்கிரிப்ட் வந்து எழுதிக்கலாம் இஃப் போட்டு ஸ்டேட்டஸ் கோடு வந்து அதர் தென் ஜீரோவா இருந்தாலும் லெட்ஸ் ஏ நீ ஜீ ஜீரோனு அசீவ் பண்ணிக்கோ நீங்கள் ஒரு சின்ன சின்னதாக ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதுனீங்கன்னா யூ கேன் ஸ்கிரிப்ட் இட் லாஜிக் புரியுது நான் சொல்ல லாஜிக் புரியுது இல்லை புரியுது புரியுது அதை வச்சு தான் எழுதிக்க முடியும் இதே நீங்க விண்டோஸ் போனீங்கன்னா விண்டோஸ்க்கு தனியா ஒரு ஸ்டேட்டஸ் கோடு இருக்கும் அதுக்கு இது ஜஸ்ட் நார்மல் ஆபீஸ் சிஸ்டமோட கான்செப்ட் ஜி சோ கோச்சிக்காதீங்க நீங்க வேற இது காட்டுற காட்டு முடியாத ட்ரை பண்றேன் ஓகே நீங்க நெட்ல தேடி பாருங்க அதுக்கு ஒரு பவர்ஷல் கமாண்டோ ஏதோ ஒன்னு இருக்கு விண்டோஸ்க்கு எனக்கு தெரியல எக்ஸாக்டா ஆ ஓகே இதுக்கு வந்து எரர் லெவல் எரர் லெவல்ன்ற கமெண்ட் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிச்ச முடியும் அதோட ஸ்டேட்டஸ் கோடு என்னன்றது இங்கே எழுதியிருக்காங்க பாருங்க சிம்பிளான கோடு எரர் லெவல் வந்து ஸ்டேட்டஸ் கோடு செவனாக இருந்துச்சுன்னா நீ இதை பண்ணு த்ரீ ஆச்சுன்னா இதை பண்ணு ஜீரோ ஆச்சுன்னா சக்சஸ் பண்ணு ஸோ ஆல் த சிம்பிள் பேசிக் கான்செப்ட் ஓகே ஸோ அது தென் எனி கொஸ்டின் ஒரு கண்டிஷன் கூடிய 
ஒரு கண்டிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டுங்களா இப்போ வென்ன்றது ஒரு ஒரு சில லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணுவாங்க இஃப்ன்றது ஒரு சில லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ ஷெல் ஸ்கிரிப்ட் போனீங்கன்னா இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுவீங்க வென் வென் இருக்காது வென் எனக்கு தெரிஞ்ச எங்க பாத்துக்கேன் ஆன்சர்பிள் யூஸ் பண்ணுவாங்க வென் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆன்சர்பிள் யூஸ் பண்ணுவாங்க அது வென்ன்றது ஜஸ்ட் ரீப்ளேசிங் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் சொல்லுங்க ஜி இல்ல அது மாதிரி இப்ப நம்ம டெராஃபார்ம்ல எதுவும் இதெல்லாம் எதுவும் தேவை ஆ இருக்கு 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 ஆ இருக்கு இருக்கு இல்ல இல்ல இஃப் கண்டிஷன் ஸ்டேட்மென்ட் இருக்கு லூப் ஸ்டேட்மென்ட் இருக்கு we will see it next to next friday பாப்போம் நான் உங்களுக்கு தெளிவா சொல்றேன் இல்ல انا எனக்கு இந்த இஃப் வைல்ட் இதெல்லாம் எனக்கு சுத்தமா இல்ல அதனால இது வேறான்ட் வெல்ல ஓடியா அந்த டெவலப்மென்ட் சைடு அதுக்காக ஆ இல்ல இல்ல டெராஃபார்ம் பொறுத்து இருக்கு நீங்க அவ்ளோ டீப்பா லாஜிக்கா யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஓரளவுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி புரிஞ்சதுனாலே போதும் அவ்வளோ டீப்பாக நீங்கள் லாஜிக் யோசிச்சு எழுத வேண்டிய அவசியம் இருக்காது இங்கே அதே மாதிரி ப்ரோகிராமிங் லாங்குவேஜில் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு கஷ்டமான கண்டிஷன் ஃபாலோஅப் மாதிரி இருக்காது அது ஈஸியாக தான் டெலஃபோன்ல ஈஸி தான் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஓகே ஓகே ஃபைன் 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 ஜி இப்போ யாரோ ஒருத்தர் ஸ்டார்டிங்கில் கேட்டார் மோகனா மோகன் யாரோ கேட்டாங்க சிஐசிடி பற்றி ஓகே ஒரு லெஃப்ட் லெஃப்ட் ஆகிட்டார் ஓகே ஃபைன் சரிங்க ஜி ஸோ நோ மோர் கொஸ்டின்ஸ்னா நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து டெராஃபார்மோட மாடியூல்ஸ் பார்க்க போகிறோம் மாடியூல்ஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் கிட்டு கொஞ்சம் நல்லா தெளிவாக ஆகிக்கிங்க ஸோ அது எதுக்காக யூஸ் ஆகுது நான் சொல்கிறேன் ஓகே இப்போ இந்த மாடியூல்ஸ்லாம் நீங்கள் சொல்கிறது வந்து இந்த ஆன்சிபிள் கேலக்ஸின்னு சொல்லுவாங்களே அந்த இது மாதிரி இருக்காங்க ஜி ஆ கரெக்ட் ஆமாம் அது மாதிரி தான் அது மாதிரி ம் ஆமாம் அது மாதிரி சொல்லுங்க <laughs> 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 Okay, fine. Okay, then uh, let's meet our next class. Huh? Bye.